എസ്റാമിൻ പുസ്തകം എസ്റാം ഏഴാം അധികാരം ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് മൂന്ന് വസനങ്ങളെ വാസിയുന്നു Let's read the book of Ezra, 7th chapter, 21st, 22nd and 23rd verses. Ezra Grandamo, 7th chapter, 21st chapter, 21st chapter, 21st chapter, 21st chapter, ദേവനുടെ പരിശുദ്ധ നാമം മഹിമപ്പെടുവതാകും Let the holy name of God be glorified. Devanukka parishuddha naamu mahima parichavannu gaaka. Yesra Agasaros rajavinudathil oru vinnappam seidha pagudhiye naam ippo vaasikka kelthu. Now we read a part where Ezra was pleading unto King Ahasuerus. Ezra Ahasuerus rajayuddha vignapanam cheyittu chuchunnamo. BC 606 aam aandil Nebuka Nechar Yerusalemi Merkonda In the year BC 606 King Nebuchadnezzar he captured the city of Jerusalem Christopuramu 666 samachramada Nebuchadnezzar raja Yerusalem nu gelichi nadu Devanukku mahime Glory be to the name of the Lord Devanukku mahima kalugunu gaaka 70 varudam avargal Babylon desathukku adimagalaga kanapattaru they were found as captives and slaves in the land of babylon for 70 years deppe samachramlu vara babylon desham andu vara cherilo cherilo unchabadi unnaru adukku piragu elumina samrajyam than media parsia samrajya the kingdoms that rose after that are the kingdoms of medes and persians dani bimata lechinatundi rajyamule parasika maadiyile unnaru adil രണ്ടാം രാജ്യാൻ ചക്രവർത്തി താൻ കോരേസ് ദ സെക്കൻഡ് കിങ് ഇൻ ദാറ്റ് കിങ്ഡം ഇസ് സൈറസ് ദാനിലോ രണ്ടവ ചക്രവർത്തി കോരേഷ് ഇണാട് മേദിയ പാർസിയ സാമ്രാജ്യത്തിൻ രണ്ടാം ചക്രവർത്തി കോരേസ് ദ സെക്കൻഡ് കിങ് ഓഫ് ദി കിങ്ഡം ഓഫ് മീഡ്സ് ആൻഡ് പേർഷ്യൻസ് ഇസ് കിങ് സൈറസ് യൊക്ക മാദിയ പാർസിയുള്ള രണ്ടവ രാജ്യ കോരേഷ് ഇണാട് ആനാൽ കോരേസ് പിറക്കുന്നതുക്ക് 150 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ Yesaya Dirgadarsi Dirgadarsan Muraita But even before Cyrus was born about 150 years ago prophet Isaiah had prophesied Yoko Koresh janminchiruku mundugane 150 samachramuku mundugane Yesaya pravakta Koreshu guchi pravachinchi nadu Adindam Yesaya 44am adhigaram kadesi vasanathil vaasikka That's what we read in Isaiah 44 chapter last verse. Daniel gucha manu Meshe grandamo 44 adhyayam chevari vakyam undu chadichunamo. Koresh ennudiya meipal. Cyrus is my shepherd. Koresh na manda kapari. Avan Jerusalem me paathe nee kattapadu endrum aaliyate paarthe asthi paarapadu endrum avan solluvan. He shall even say to Jerusalem thou shall be built and to the temple the foundation shall be laid athadu jerusalem tho nivu kattabadadu vanivu devalayamunaku punadi veyabadunaniyo nenu cheppuchunanu ennude hrudayathukku hrudayathil thonduvadellam avan seivan endre yesaya dirgadarsi moolamaga devan korese kurichu dirgadarsanam uraita through the prophet isaiah the lord had prophesied about king cyrus that he will accomplish all that is found in my heart athudu naaku hrudayamulo undina na chittamantayu nerevechunu ani cheppi yokka koreshunu guchi yesha pravakta dwara pravachimpabadinu bc 537 aam aandil kores adhigarathil vanda in the year bc 537 cyrus rose to power క్రీస్తు పూర్వము 537వ సంవత్సరం నుండి కోరేషు సామ్రాజ్యంలోకి వచ్చెను వడనే అవన్ కట్టలయే పురపడివీత ఇమిడియట్లీ హి సెంట్ అవుట్ ఎ డిక్రీ వెంటనే అతను ఒక ఆజ్ఞను ఆజ్ఞాపించి నాడు అంద కట్టలదాన్ ఎస్రావిన్ పుస్తకం మొదలమ అధికారం మొదల రెండు వసనంగలిల్ వాసికరు 
That decree is what we read in the book of Ezra, first chapter, first two verses. Ayuk agni Ezra grandamu modra demu modra trendu vakyamuru chadu chunamu. Nehemia ve kusari. Sirbabeline kupita niengal aliyete kattala niengal porapattu pogala mende avan kattala ye porapadi vita. He sent out a decree calling unto Zerubbabel, saying that you can build the temple and you can proceed from here. Zerubbabel ne pili chhi mere vaile deera vachnu mere ka rajchamnu. നിങ്ങൾ <laughs> During his days he again renewed the decree saying you can build the temple. Dani vimata maralathu aagna pinchi mandiramnu kattamani cheppenu. Appodu Esravin thalameyil janangal porappattu ponaaru. Then under the leadership of Ezra people proceeded. Appudu Ezra yokka nayakathu mandu janalu bayilu deri velliri. Appo Ezra porappadugalnu munne rajavinadathil indha vinnappam seida. So before starting Ezra before the king he made this supplication Ezra bailu deeruduku munduga rajyathu ikka vignapanam chesina Nangal aalayam katta pogirom We are going to build the temple Me mandiramnu kattuduku vellichinamo Ondume illa We don't have anything Ma yedda emiy ledu Nangal Babylon desathil adimagalai irukrom We are slaves in the land of Babylon Me Babylon desham undu daasuluga unnamo Aalayam katta pada vendumanal engalukku palla porukal panam thevai If we have to build the temple we need many things and money. Mandiramana kattaduka anekamaina vasthulu dhanam maaku avarunu. Nadi andeyilulla kajanjigalukku neer oru kadidathe thara vendum endre Ezra rajavinadathil sonna. That is why Ezra told the king that you have to send a letter unto those kingdoms across the coast. Andu chetha nadi avathilna kajana dalaku aagni vivallan cheppi adigi unnadu. And the letter node ya copy da letter il ezhudapatta pagudhi da naan ippa vaasithu ketta. What we heard now being read was the part which was found in that letter. Aa uttaramlo vrayabadinade ippudu manam chadivi innamo. 20am vasanathe vaasikkum bodhe. When read verse 20. 20am vakyam chadivinappudu. തലമയിൽ <laughs> israel makkal adimagalaga pidikapettaaru the children of israel were captured as slaves under the leadership of three kings moodu rajra yokka nayakattu mandu israel janulu daasuluga pattabadiri onde yoyakim randamadu yoyakim moondamadu sidakiya first jehoiakim second is jehoiakim and the third one is zedekiah modadi raju yehoiakim rendu raju yehoiakinu మూడవ రాజు సిద్కియా మూడు పేరుడ తలమయిల్ ఇస్రాయేల్ మక్కల్ ఎరుసలేముకు పరపట్టు పోనార్ అండర్ ద లీడర్షిప్ ఆఫ్ ది స్ట్రీ కింగ్స్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ వెంట్ టు జెరూసలేం ఈ యొక్క ముగ్గురు రాజుల యొక్క నాయకత్వమందు ఇజ్రాయేల్ జనులు బబలోన్ దేశంలోకి వెళ్ళిరి సెరిబాబేలిన్ తలమయిల్ రెండవది ఎస్రావిన్ తలమయిల్ మూడవది నెహెమియావిన్ తలమయిల్ first under the leadership of zerubbabel second under the leadership of ezra and third under the leadership of nehemiah zerubbabel yokka nayakattham andu ezra yokka nayakattham andu nehemiah yokka nayakattham anandu devanukku mahima glory to god devanukku mahima moondu rajakkalude kaalathil aalayam kattapettathu the temple was built during the days of three kings ee yokka muggar yokka kaalamandu mandiram kattapadenu ores arthasusta dariyu ende Ezra's book of the 6th chapter and the 16th verse we will be reading. In the book of Ezra 6th chapter 16th verse we read the temple was built under three kings Cyrus Darius and Artaxerxes. 
కోరేషు అర్థహాశస్త రాజు దర్యావేషు ఈ యొక్క ముగ్గురు యొక్క కాలమందు మందిరము కట్టబడిను ఇప్పుడు రాజా ఎడుదుగురా నౌ ద కింగ్ రైట్స్ ఇప్పుడు రాజు రాయిచున ఎల్లావట్టేయం నీంగల్ కొడుక వేండు you have to give him all that is needful for him vari kavasana samasthamanu meer ivavalenu appudu nee koda vittal if you don't give him alagu nivakunda undinatlete devarudeya kadum koopam varume varuvane why should the wrath of god come upon us devan yokka koopam vari paina vachunu inge moondu porukale aindu porukale nam paarkindru here we see five things ikkada aindu vasthulu chuchunnamu one belli one is silver ఒకటి రెండామది గోధుమ సెకండ్ వీట్ రెండవది గోధుమలు మూడవది ద్రాక్ష రసము థర్డ్ వైన్ మూడవది ద్రాక్ష రసము నాలుగవది ఎన్న ఫోర్త్ ఆయిల్ నాలుగవది నూనె ఐదవది ఉప్పు ఫిఫ్త్ సాల్ట్ ఐదవది ఉప్పు దేవునికి మహిమ గ్లోరీ టు గాడ్ దేవునికి స్తోత్రం అప్పుడు ఏ రాజాకల్ కడితతినబడి అవర్గల్ కొడతార్ ఆస్ పర్ ద లెటర్ ఆఫ్ ద కింగ్ దే ఆల్సో గేవ్ ఇక ఉత్తరము రాసివబడిను ఇదిలిరుందు నాం కట్టుకొల్లుగర సత్యం అన్న వాట్ ఇస్ ద ట్రూత్ దట్ వి లర్న్ ఫ్రమ్ దిస్ దీనుండి మనం గ్రహించ సత్యం ఏమిటి పుదీ ఎయిర్ పార్ట్ ఇల్ నామే దేవునుడి ఆలయం వి ఆర్ ద టెంపుల్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ దిస్ న్యూ టెస్టమెంట్ క్రొత్త నిబంధన కాలమందు మనమే దేవుని మందిరము ఇన్నాము దేవునుడి న్యాయ తీర్పు కడుం కోపం నమ్మే వరాముల ఇరుక వేండుమానాల్ if the judgment of the wrath of god should not come upon us devun yokka teerpu kattinamainattu koopamu mana meeda raakundunatluga devun namme kai vidamal irukka vendumanal if the lord should not forsake us devudu mana chey vadil pettakunda undatadu ainda karyangal nammudeya jeeviyathil kaanapada vendum these five things should be found in our life yu kai idu karyamulu mana jeevithamlo kanapadavalenu mudalamathu velli kaanapada vendum first of all silver should be found motta madriga vendi kanipinchadu moonda rendamathu godhumai second wheat rendavathu godhumalu moonda amathu draksha rasam third wine moonda amathu draksha rasam naalamathu enna fourth oil naalagavathu noone aindamathu uppu aindavathu uppu fifth salt in the aind porukal nammade jeeviyathil kaanapadavendu these five things should be found in our life yo kaidu vasthana mana jeevithamandu kanapadavalenu nammada avikuriya karithukal nam sindhippo let us meditate the spiritual aspects of these things vidya kaatmi ardhamulu chuchadamo ella 100 100 talandu velli 100 kala godume 100 kala dracharasa 100 kala enna thevaike uppu this mention 100 talents of silver 100 measures of wheat 100 bats of wine 100 bats of oil and salt without prescribing how much ikku veyi thomala godamalu 200 manugala vendi 300 thumla draksharasamu 300 thumla noone lekka lekunda uppu nivavalenu 100 endu sonnal adinode artham enna what is the meaning of 100 ikkada 100 an cheppina appudu artham emu 180 oru poornam 100 is perfection 100 an cheppina appudu adu sampoornata adu 100 ku 100 mark vaanginal adu oru poornam if we score 100 out of 100 marks then it denotes perfection note ke 100 mark lu pondinatlayite adu oka sampoornata unnadi nam poorna parishuddha vaangalaga kaanapada vendum we have to be found as perfect saints manam sampoorna parishuddhulaga kaanapada valenu parishuddha vaangala irundal podada it's not enough if you are saints manam parishuddhulaga unte chaladu poorna parishuddha vaangal perfect saints sampoorna parishuddhulaga undavalenu adu dal matheyu 5th adhigaram 44th vasanathe vaasikkumbodhu pida sarguna పూర్ణనాయిరుకరదు పోలే నీంగలు సద్గుణ పూర్ణదాయిరుక దట్ ఇస్ వై ఇన్ మాథ్యూ 5th చాప్టర్ 44th వర్స్ వి రీడ్ బీ ద ఫర్ పర్ఫెక్ట్ ఈవెన్ యాస్ యువర్ హెవెన్లీ ఫాదర్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్ మత్తే సువార్త ఐదో అధ్యము 48వ వాక్యం నుండి చదివినట్లుగా పరలోకపు తండ్రి పరిపూర్ణుడు గనుక మీరును పరిపూర్ణులుగా ఉండెదరు నాం పూర్ణ పరిశుద్ధవాన్గలాక కాణపడవేటు వి హావ్ టు బీ పర్ఫెక్ట్ సెయింట్స్ మనము సంపూర్ణ పరిశుద్ధులుగా ఉండవలను 100 కు 100 నాం కాణపడవేటు వి హావ్ టు బీ 100 అవుట్ ఆఫ్ 100 మనము 100 కి 100 గా ఉండవలను ఒరువన్ విదయే విదక పొరపట్టా a person went to sow seeds oka vyakti vittanamulu vittuluku bayilu derenu adu 30 60 100 vilavu koduthadaga vaasikiru it brought forth 30 fold 60 fold and 100 fold fruits we read akkada 30 vantulu gaanu 60 vantulu gaanu 100 vantulu gaanu palam ichinattuga chuchunnamo 100 vila 80 pudhi jerusalem sion endu 60 80 pudhi yavanam endu 30 80 pudhi bhoomi endu namage yavarkum theriyum we all know that 100 fold of fruits denote new jerusalem and zion 
That's what is the perfection. We have to score 100 out of 100. We have to score 100 out of 100. One day, one day, one day, one day, one day, one day, one Adil Uru Mark Korna Dinale, I will Yenna Aluga. One of the daughters of a believer, because under Vishetil, no Chukunor. She's going down with the Vishetil, Tonno Tiombade, Ada will Nenechanga, no Chukunor. Matula Vishetile, language the Lelam, Tonno Tieta, Tonno Tiere, Ada will Kapratine. The moon to Vishetil, no Chukunor. Adil Uru Mark Korna Poch, Yenna Aluga. பார்த்தீங்களா <laughs> 100-1-0. <laughs> 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 Minus one equal to Tonutiomba the Ulaga Kanaka. Avi Korea Kanaka, zero. Alagada Ninga Viswasatile, Anbile, Parisatil, there was a man yellow with Leum, no took no Ruanga Vital, Nikha Yuda Pedo. Tonutumbu the Wang Yet, Tonutumbu the Wang Yet, I would put us. Bible can be 100 minus 1 equal to 0. Ulaga can be 100 minus 1 equal to 99. That's Ulaga. Now, we can read the Bible. The Bible can be 1 mark. We can read the Bible. That's why we can read the Bible. That's why we so we have to go forward in our spiritual life being very careful. Glory to God. That's why we have to go Nurakale, Dracharasum. Hundred bots of oil. Nurakale, Yenne. Hundred bots of oil. Nurthumla Dracharasum, Nurthumla Nune. Tevian whoop. How much ever salt is needed? Kaval Sinanta Upu. Upuke ala ville. There is no measure for salt. Upuka paramita ledu. Tevian whoop. The needed salt. Kaval Sinanta Upu. Upon Nura Yen Vade, Nur took a Nur Purnam Petrukola Vendavende, Satyate Velipatigra. So hundred denotes the truth that we have to attain hundred out of hundred perfection. You could a Nuran Chapin up to Nutik Nurishatamuman of Sampunta Nupuntukunavaleno. Parishatil, Nutukum Nur. Hundred out of hundred in holiness. Parishatil, Nutik Nurishatil, Nutukum Nur. Hundred of a hundred out of hundred in faith. Viswasamandano Nutiki Nuru. There were unbuilt no tukum nor hundred out of hundred in the love of God. There will you come, Prema, no tukum nor. There was in the man yellow vitillum no tukum nor. In everything that's according to the will of God, hundred out of hundred. There will you come in our tanitil no tukum nor. Ivaragal dan, no ti padinaram sangidam padinanja vasanate vasikum bode. When we read in Psalms hundred and sixteen, hundred and fifteen. Nuta Padaharo Kitana Padhino Vakim Chadivina Purtaudia Parishutavan Galin Maranam Devana de Parvike Vilera Petta the Indana Vasikro. We read precious in the sight of the Lord is the death of his saints. Yehova Bhaktila Maranama Ayana Drishtika Viliva Galade. Parishutavangalin Maranam and the Yadamal Kartarudya 
பரிசுத்தவான்களின் மரணம் not writing as the death of the saints written as the death of the saints of the lord ikkada bhaktula maranam leka parishuddhana maranam pisasukku parishuddham ille there is no holiness unto the devil apavadika parishuddhata ledu appo yen kartarudeya parishuddha valangal endru vedathil ezhudapatta irukkirathu then why has it been written in the scriptures the saint the death of the saints of the lord enduku yehova bhaktulani vraaya badinu pisasukku parishuddham ille devil doesn't have holiness apavadike parishuddhata ledu and the pagudi nam gavanikka vendi avashyam ille so we don't have to worry about that part adhi manak avasaram ledu parishuddham ellam deivigamana pagudi holiness is a divine part parishuddha tantayu deivigamainadi adil kartarudeya parishuddha vaangal endu yen eduthu eduthano so why should they write us the saints of the lord yehova parishuddhana maranam enduku cheppabadavalenu parishuddha vaangal endu sollumbodhe nootukku noorum vaangaville saints have not scored 100 out of 100 yoka parishuddhulu bhaktulu an cheppina appudu nootiki nurishtham pondaledu yavarum parishuddhavan galtha all the anointed ones are saints abhishega pondina varandaru parishuddhule anda parishuddhavan gal kartarudeya parishuddhavan galaga maatapada vendum those saints have to be changed as the saints of the lord ayoka parishuddhulu devuni yoka parishuddhulaga maatapada valenu anapadinaala than ephesians 4th adhigaram 12th vasanathe vaasikkum bodhe that's why we read in ephesians 4 chapter 12 verse kaana ephesians 4th adhyayam 18th vakyam chadivinappudu ephesians 4 12 lenna vaasikkaro what do you read in ephesians 4 12 ephesians 4th adhyayam 18th vakyamo parishuddha vaangal seer porundum porutta endru vaasikkaro we reach here for the perfecting of the saints yoka parishuddhulu kshema vriddhi nundunatluga parishuddha vaangal innum seer porundum porutta for the perfecting of the saints parishuddhulu sampoonu lagutagu devanukku mahime glory to god devanukku mahima abhishekam petta yavarum parishuddha vaangal all the anointed ones are holy abhishekam pondina varandaru parishuddhulu andha parishuddhathil nam innum valarndu 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 poorna pada vendum we have to keep growing keep growing on and on in that holiness and we have to get perfected aa parishuddhathilo manam edige edige sampoornathanu pondavalenu அப்போது தான் பூர்ண பரிசுத்தவான்கள் கர்த்தருடைய பரிசுத்தவான்களாக மாற முடியும் only then the perfected saints of god can become the saints of the lord அப்படி சம்பூர்ண பரிசுத்தலோ கிறிஸ்து தேவனுக்கு பரிசுத்தமான மரணம் அவருடைய மரணம் தான் கர்த்தருடைய பார்வைக்கு அருமையாக காணப்படுகிறது only that death is precious in the sight of the lord வாரியோக மரணமே தேவன் दृष्टिக்கு விலுவகிறது அப்படினால் பூர்ண பரிசுத்தவான்கள் ஆக மாறும்படிக்கு நாம் பிரயாசப்படுவோமா so let us strive to become as perfected saints of god manama sampurna purushudraga maarutaku manam prayasa padadamo ini 100 talent velli 100 talents of silver you can know the talent la vendi velli yede veli padutukirathu what is silver denote vendi denini choopuchunadi velli meetpe veli padutukirathu silver denotes redemption vendi vimochanam ainadi devanukku mahima glory to god devanukku mahima nammudeya meetpum nootukku nooraa పూర్ణமாக காணப்பட வேண்டும் our redemption has to be perfect 100 out of 100 మనకు విమోచన 100 కి 100 గా ఉండవలను దేవునికి మహిమ గ్లోరీ టు గాడ్ దేవునికి మహిమ రక్షిపు ఒక మీట్పు salvation this is a redemption రక్షణ ఒక విమోచన కర్తుడి వరిగె అది ఒక మీట్పు the coming of the lord is a redemption ప్రభు యొక్క రాకడ ఒక విమోచన ఇని ఒక మీట్పు ఉండ ఊళ్ళిరులకు ఉలగతిలి ఇరుందు భూమిలి ఇరుందు మీట్కపట్టవర్గల్ మీట్పు there is another redemption the workers of god from the world and the uh, they have a redemption maruka vimochana makalathu sevakulu bhoomilu nundi manushulu vimochimpabadutunnaru moondu meetpe nam paarkundu we see three important redemptions here pramukkamaina moodu vimochana choochunamo rakshikapaduvathu oru meetpe getting saved is a redemption rakshimpabatta oka vimochanamo andha rakshipil valarndu 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 eduthukollapadugara meetpe nam petrukollavendum keep drawing on on that salvation on that redemption we receive the redemption of being caught up aa rakshanalo manam edigi ettapadanattu vimochanamnu pondukonavalenu oorirgalukku bhoomilirundum manushalirundum meetkapadavendum the workers of god should be redeemed from this world and from men sevakulu bhoomilo nundi manushulo nundi vimochimpabadavalenu devanukku mahima glory be to god devanukku mahima ee meetpil nam 100 ku 100 poorna pettavaraga kaanapada vendum 
we have to be perfect in this redemption 100 out of 100 ee yokka vimochana mandu nootiki 100 shatham manam poornata pondukonavalenu devanukku mahime glory be to god devanukku mahima modala amadu red chip first of all salvation modati dirakshana indike nammade madhyil palarum rakshikapadavilla amit says many have not got saved nedu mana madhyalo aneekulu rakshana pondaledu rakshikapadamal gnana snanam eduthaaru no le without being saved if you take what and they come to pole eh anega rakshikapadavilla appo rakship enna what is salvation rakshana enna emiti యేసువె విశ్వాసికరం we believe jesus యేసును నమ్ముట నా యేసువె నేసికర we love jesus యేసును ప్రేమించుట యేసు ఎనకి ఇంత నన్మ చేయద jesus did this goodness for me యేసు నాకు మేలు చేసి నాడు నేను ఈ వ్యాధి ఆయిరుందే i was sick నేను వ్యాధితో ఉంటిని బిల్లి సూన్య కట్టినాల మంత్రవాదతినాల మిగవం ఎనడే కుటుంబం కష్టపడతది my family was troubled much because of witchcraft and other enchantments mantram recheta cheta balachita makutam chala kashtapadinadi jebitargal the saints of god came and prayed parishuddulu prarthinchiri vididile pettukondo receive deliverance vididile pondi namo na jnana snanam edutha i took what a baptism baptism pondukoni namo ava rakshikapattana was he saved var rakshan nandu unnara eh rakshikapadavilla he was not saved var rakshana pondaledu nam enna sollu hey aandal unakku nanma seida ఉనుకు వేలయే తంత ప్రమోషన్ తంత వ్యాధిలిరింద విడివిత ఒళ్ళుగా జ్ఞాన స్నానం రక్షికపడామల్ నా జ్ఞాన స్నానం కొడుకురో వి గివ్ వర్ బాప్టిజం విత్ బీయింగ్ సేవ్డ్ రక్షణ పొందుకుండానే వరకు బాప్టిజం ఇచ్చుచున్నాము అంగే ఆ మీట్ప 100 కు 100 ఇల్లే దేర్ రిడెంప్షన్ ఇస్ నాట్ 100 అవుట్ ఆఫ్ 100 అక్కడ విమోచన 100 కి 100 లేదు అప్పుడు రక్షిపన్న then what is salvation rakshana emiti apa yesu va viswasikra nendu solluvathu thappa then is it wrong to say yesu va viswasikra i believe jesus nen yesu namuchunanu apa devam endu viswasikra i believe that he is god ayina devudu ani namuchunanu apa parishuddha vaan endu viswasikra i believe he is holy ayina parishuddha ani namuchunanu avaru udavi seigira devan endu viswasikra anbulla devan endu viswasikra i believe he is a helping loving god ayina sahayam cheyavadu premagana devudu ani namuchunanu idu thappa is it wrong idu thappa ఇది తప్పిల్లే ఇట్స్ నాట్ రాంగ్ ఇది తప్పు కాదు నీ విశ్వాసికణం యు హావ్ టు బిలీవ్ నేను అమ్ముచ్చునావు అప్పుడు విశ్వాసికరేన ఎందు చెప్పి విశ్వాసితదినాలం నన్మయే పెట్టదినాలం ఉనకు రక్షిపిల్లే ఎందు విలంగి కొల్లణం యు హావ్ టు అండర్స్టాండ్ జస్ట్ బికాజ్ యు బిలీవ్డ్ అండ్ జస్ట్ బికాజ్ యు రిసీవ్డ్ గుడ్నెస్ యు డోంట్ హావ్ సాల్వేషన్ నీవు నమ్ముటవలను ఆయొక్క మేలులను పొందుకొనను రక్షణను ముఖ్యమైన పగుది ఇది ఎన్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఇది ప్రాముఖ్యమైనది అలాంట నమడే సభయి ఇవ్వలవం కొడపం దట్స్ వై వి హావ్ సో మెనీ కన్ఫ్యూషన్స్ ఇన్ ఆ చర్చ్ అందు చేతన ఇన్ని కల్లోలములు దేవునికి మహిమ గ్లోరీ బి టు గాడ్ దేవునికి మహిమ రక్షికపడవిల్లే నాట్ సేవ్డ్ రక్షణ పొందలేదు అప రక్షిపన్న వర్ ఇస్ సాల్వేషన్ రక్షణ అనగ ఏమిటి మీట్ పన్న వర్ ఇస్ రిడెంప్షన్ విమోచన ఏమిటి దేవునికి మహిమ గ్లోరీ బి టు గాడ్ ప్రభుకు మహిమ ఎప్పుడు అప రక్షికపడుగురం దెన్ హౌ డు వి గెట్ సేవ్డ్ ఎలాన రక్షింపబడుచునాము అప్పుడు విశ్వాసితాల్ రక்சிக்கப்பட்டேன்னு சொன்னால் முதலாவது ரட்சிக்கப்பட வேண்டியவன் பிசாஸ் so if having believed if a person has to be saved then the first one would be the devil ஆரீதிகா நம்மட்டன பட்டி ரட்சிப்பபடினட்லைதே மொட்டமொட்டத ரட்சிப்பபடினது அப்பவா இயேசு பரிசுத்தரென்று சொன்னால் அது ரட்சிப்பிருந்தால் முதலாவது ரட்சிக்கப்பட வேண்டியது சாத்தான் if by saying that jesus is holy there is salvation then the first one to be saved is satan yesu parishuddhulu annantanta maata patti rakshana pondutaithe adu appavadu modutaga rakshana nondavalenu yakob randam adhigaram 19th vasanam padiyenge let's read james second chapter 19th verse yakob rendu adhiyamu 19th vasanam devu seidunda vasanangal ellam eduthi edutha veedugalil poi dhyanithu paarungal please nee rakshikapada vittal rakshikapettu kollungal rakshippu enna endrathu నేను వివరమాగ సొల్లుగర ఏ ఏమందు పోగాదింగ ఉన్నేనియ వంచికపడాదు ఇలింగ నమడ సభైల ఎత్తన కొలపడి ఎత్తన కొలపంగ వెండాత కొలపంగ ఒరు చిన్న కార్యం కూడా సహిక ముడియిరదిల్ల ఓడనే పోలీస్ స్టేషన్ ఓడనే కోర్ట్ కారణం అన్న మున్ కాలంగలిల్ ఎత్తన ప్రచన వందాలు ఎవ్వలవు పోరాటంగల్ వందాలు అడ్డియోదే వందాలు 
கண்ணுக்கு முன்னால நாம் சம்பாதித்த பொருட்களை எடுத்து கொண்டு போனாலும் ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல போகட்டும் போகட்டும் ஆ நஷ்டத்தை சகிப்பார்கள் அத ரட்சிப்பு என் விளக்கமா சொல்லுங்க தேவனுக்கு மயிமே எனக்கு சிங்கள பேசினா தான் நல்லா இருக்கும் இந்த டிரான்சாக்ஷன் வரும்ப ஒரு மாதிரி இருக்கு சரி இருக்கட்டும் நீங்க அப்படி நின்று கொள்ளுங்க நான் பேசுறேன் நீங்க நின்று கொள்ளுங்க தேவனுக்கு மயிமே எல்லாருக்கும் விளங்குதா இல்லையா ஆ அப்போ முன்காலங்களில் எவ்வளவு நஷ்டம் எவ்வளவு பிரச்சனை தொழுவத்தில் இருந்து மாடை பிடிச்சிட்டு போவாங்க கண்ணுக்கு முன்னாலே யாரு சொந்தக்கா வாழ மரத்தை வெட்டி கொண்டு போவார்கள் வாழத்தா தேங்காய் பிடுங்குவார்கள் ஆனாலும் போலீஸ் ஸ்டேஷன் இல்லை இன்றைக்கு ஒரு வார்த்தை சொன்னா போதும் உடனே போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஒரு முறை ஒரு இடத்துல ஒரு பிரச்சனை நடந்தது அவர் உடனே ஸ்டேஷனுக்கு போனாங்க இன்ஸ்பெக்டர் சொன்னார் இன்ஸ்பெக்டர் சொன்னார் முப்பத்தி மூணு வருஷமாக எனக்கு இந்த சபைய தெரியும் அங்க ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை பிரச்சனை பண்றது நீ தான் ஒழுங்க போய் உட்கார ஒழுங்க போ இல்ல அவட்ட உன்னே நான் அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ள போடுவேன் அவ அதோட பயந்துட்டான் முப்பத்தி மூணு வருஷமாக எனக்கு இந்த சபைய தெரியும் ஆ சபையின் ஒரு பிரச்சனை இல்ல சபையில் பிரச்சனை இல்ல அப்படி இருந்தாலும் அந்த பாஸ்டேஜ் கூப்பிட்ட சரி பண்ணுவாங்க நீ அதெல்லாம் மீறி இங்க வந்ததின்ற அர்த்தம் நீ கொடப்படாதவன் நீ ஒழுங்கா இருந்துக்கோ இல்ல உன்னை நான் அரசு பண்ணுவேன் அதோட அவன் பயந்துட்டா அவன் பயந்த உன் பாஸ்ட போய் மன்னிப்பு கேள இதா விட்ட நாளைக்கு நான் அங்க வருவேன் உன் அரஸ்ட் பண்ணுவேன் உடனே பாசிட்ட வந்து மன்னிப்பு கட்டாச்சு பாத்தீங்களா அவன் கொலப்படாதவன் தேவ ஜனமை விளங்கி கொள்ளுங்க அப்ப ரட்சி பெண்ண விசுவாசிக்கிறேன் விசுவாசிக்கிறேன் சொன்ன அது ரட்சி ரட்சிப்புக்கு ஒரு விசுவாசம் தேவை ஆண்டவரை விசுவாசிக்க வேண்டும் கருத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசி அப்போது நீயும் உன் குடும்பமும் ரட்சிக்கப்படும் விசுவசிக்கவும் ஞான ஸ்நானம் எடுக்கிறவன் ரட்சிக்கப்படுவான் எல்லாம் ஒழுங்குதான் ஆனா விசுவாசித்தால் மட்டும் போதாது அப்படி விசுவாசித்தால் பிசாசும் ரட்சிக்கப்படுவான் யாக்கோபு ரெண்டு ஒன்பது படிங்க பத்தொன்பது தேவன் ஒருவர் இருக்கிறார் என்று விசுவாசிக்கிறாய் நீ சொல்லுவது நல்லதுதான் விசுவாசித்து நடுங்கின்றன அப்போ விசுவாசித்ததினால பிசாசம் விசுவாசிக்கிறான் நடுங்குறான் அவனுக்கு ரட்சிப்புண்ட இல்ல அடுத்த மார்க்க முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது நீ கர்த்தருடைய பரிசுத்தர் 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 என்று பிசாசு சொல்லுகிறான் ஐயோ காலத்துக்கு முன்னமே எங்களை துரத்த வந்தீரோ சொல்லு அப்படி இருபத்தி நாலு எங்களுக்கும் உமக்கும் என்ன எங்களை கெடுக்கவா வந்தீர் இன்னார் என்று அறிவேன் நீ தேவனுடைய பரிசுத்தர் என்று பிசாசுகள் சத்தமிட்டான் அப்ப பிசாசுகள் வாய் தொடர்ந்து சொல்லுது ஏசு பரிசுத்த ஏசு பரிசுத்த ஏசுவை நான் விசுவாசிக்கிறேன் அப்படி அவர் பரிசுத்த பரிசுத்தர் என்று சொன்னதினாலும் விசுவாசிக்கிறேன் என்று சொன்னதினாலும் பிசாசுக்கு ரட்சிப்பு இல்லாத்தது போல விசுவாசிக்கிறதுனாலும் பரிசுத்தர் என்று சொல்லி இயேசுவை போற்றியதினால பாட்டு பாடியதினால உங்களுக்கு ரட்சிப்பு இல்லை இ சத்தியத்தை விளங்கிக் கொள்ளுங்க அது நூற்றுக்கு நூறும் உள்ள மீட் பல்ல நூற்றுக்கு நூறும் வெள்ளி நூற்றுக்கு நூறு வெள்ளி இராவிட்டால் கடுங்கோபம் வந்துவிடும் 
கடும் கோபம் கடும் கோபம் வருமே நூற்றுக்கு நூறு வெள்ளி கொடு தொண்ணூற்றி ஒன்பது அல்ல நூறு வெள்ளி கொடு சார்ந்து வெள்ளி கொடு அத கட்டல உன்னுடைய ரட்சிப்பு பூர்ண ரட்சிப்பாகணும் அப்ப ரட்சிப்பு என்ன தேவனுக்கு மகிமை எப்படி நாம் ரட்சிக்கப்படுகிறோம் சொல்லு ஹவ் வி சேவ் மனம் மேலான ரட்சணம் பொந்துச்சு நாம எப்படி ரட்சிக்கப்படுகிறோம் ஹவ் வி கெட் சேவ் எரிதுக ரட்சணம் நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டது எப்படி ஹவ் டு டு கெட் சேவ் மீர் எரிது ரட்சணம் வந்து இனாரோ சிலருக்கு தெளிவாக சொல்ல தெரியுது இல்ல சம் ஆர் எபல் டு சீ கிளியர்லி கொஞ்சம் ஸ்பஷ்டமா சொல்லுங்க போச்சுனாரோ ஹவ் நாம் எப்படி ரட்சிக்கப்படுகிறோம் ஹவ் ஆர் வி கெட்டிங் சேவ் மனம் மேலான ரட்சணம் வந்துச்சு நாம தேவனுக்கு மகிமை தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரமோ ஒன்று பேதுரு முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் ஒன்று பேதுரு முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் முதலி பேதுரு முதலி இருபத்தி மூணு வாக்கியமோ பாருங்களே அழிவுள்ள வித்தினாலே அல்ல எந்தெந்தேக்கு நிற்கிறதும் ஜீவன் உள்ளது மாகிய தேவ வசனமாகிய அழிவில்லாத வித்தினால மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் இனி பல வசனங்கள் உண்டு Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. You can see the same thing, 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 the same thing. Understand very clearly. Baga Grahinchudi. One red chip, nootukum nooraga kaana pada vengu. Your salvation should be hundred out of hundred. Meeho ka rakshana nootukum nooraga unda vala no. Meeho ka rakshana nootukum nooraga unda vala no. Meeho ka rakshana nootukum nooraga unda vala no. You might have received so many goodness from the Lord. You are not coming to the devil. You are not coming to the devil. The Lord might have healed you. The Lord will cure your prayer. That's why the Lord will cure your prayer. That's why the Lord will cure your prayer. There is no salvation through that. That's why the Lord will cure your prayer. The Lord sends rain both to the good and the evil. The Lord sends rain both to the good and the evil. The Lord sends rain both to the good and the evil. தேவுடு மஞ்சி வாரம் இத செட்ட வாரம் இத வருஷம் இந்த குமரி தேவன் நல்லோரேயும் தீயோரேயும் நேசிக்கிறார் தி லார்ட் லவ்ஸ் தி குட் அண்ட் தி ஈவில் தேவுடு மஞ்சி வாரம் இந்த செட்ட வாரம் பிரேமிச்சு நாரு நாசில் சுவாசமுள்ள மனுஷன் எல்லாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஆல் தோஸ் ஹூ ஹேவ் பிரத் இன் தி நாஸ்ட்ரல்ஸ் ஆர் தி चिल्ड्रन ஆஃப் காட் நாசிக ரந்திரம்ல சுவாசகல் சிகலின பிரதி ஒக்கரு தேவனு பிள்ளைல இன்னாரு மாம்சமான யாவர் மேலும் அவருடைய ஆவியே ஊற்றுகிறார் he pours his spirit upon all flesh sarva shariram idana kaatmanu kumarinchunaru bhoomin ellengum ullore enne nokki paarungal appozh rakshikapaduveergal those who are on the borders of land look unto me and he shall be saved bhoodigam thanivasara naavai pu therichirudi appozh rakshana nondiru andavar ellorkum devan da so the lord is god unto everyone devudu andarki devudu innaru ini nareya vasanangal undu ungalkum theriyum You also know about it. Apo, the Lord is good to everyone. God is good to everyone. God is good to everyone. The God of God is good to everyone in the land. 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 There is no curse in the part of God. God is good to everyone in the land. தேவனுக்கு மகிமை அதனால நான் நிறைய நன்மையை பெற்றேன் நிறைய ஆண்டவர் எனக்கு உதவி செய்தார் என்று சொல்லி அது ரட்சிப்பல்ல saying that i have received so many goodness from the lord the lord has helped me that is not salvation devudu manaku anekamaina meendu sahayam cheyatanu batti adu rakshana kaadu devanudeya vasanathinal marubadiyum naam janipikkapedugrom we are being born again by the word of god தேவன ஒரு வாக்கியம் மூலான மரண மரம ஜென்மிப்பு படிச்சு நாமோ அப்போ அந்த ஜெனிப்பிக்கப்படும் போது சில அனுபவங்கள் தேவை when we are born again likewise we need certain experiences ஏக்க புட்டிம்பு படினப்புற கொஞ்ச அனுபவங்களு காவலனோ அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லுகிறேன் let me give an example தானுக்க உதாரணம் சொல்றேன் இப்ப நம்மளே மண் குவியல் உண்டாக்கி மண் குவியல் we make a heap of sand ஏக்க மண்ணுக்கு பகன படிச்சனது we make a heap of sand ஆ அதில் ஒன்றுமே போடவில்லை ஒன்னும் போட இப்ப நான் சொல்றேன் இதுல முளை முளைக்கும் மாங்கட்டம் முளைக்கும் 
மாங்கட்ட முளைக்கும் என்று சொன்ன முளைக்குமா சொல்லுங்க இதில் மாங்கொட்டை எல்லாம் போடவில்லை நல்லா விளங்கிக் கொள்ளுங்க மாங்கொட்டை எல்லாம் போடவில்லை போடாம குவியல் எல்லாம் குவித்த தண்ணி ஊத்திட்டே இருக்கு புல்லு பிடுங்கிட்டே இருக்கு நான் நேசிக்கிறேன் விசுவாசிக்கிறேன் மாங்கொட்டை முளைக்கும் மாங்கொட்டை முளைக்கும் மாங்கொட்டை முளைக்கும் எல்லாரும் நம்புவாங்க முளைக்கிறது இல்லை அதே வேளையில் மாங்கொட்டையை நாம் போட்டுவிட்டு ஒரு குவியலில் மாங்கொட்டை போட்டுவிட்டு தண்ணி ஊத்தினா முளைக்குமா முளைக்காத சொல்லுங்க என்ன சொல்ல மாட்டீங்களே சொல்லணும் அப்ப முளைக்கணுங்க என்ன தேவை மாங்கொட்ட தேவை வித்து தேவை வித்து இல்லாம முளைக்காத அது உண்மைதானே அது அழிவில்லாத வித்தாகிய வசனம் உனக்குள்ள வரணும் அப்பந்தான் நீ முளைக்கு வசனம் இல்லாமல் உனக்குள்ள முளை நடவராது மறுபடியும் பிறக்க முடியாது கேட்டீங்களா அப்போ வசனம் உனக்குள்ள வந்தால் முளைத்தால் சில அனுபவங்கள் உண்டாகும் என்ன அனுபவம் இப்ப வந்து முளைத்த உடனே முளைக்கிறது என்று எப்படி நமக்கு தெரியும் மண்ணுக்குள்ள கிடக்குது இது முளைக்கிறது என்று எப்படி தெரியும் விவசாயி யாராலும் சொல்லுங்க நான் ஒரு விவசாயியோட மகன் தான் எனக்கு நல்லா தெரியும் நாங்க எங்கேயாவது விதைய போட்டு ஒவ்வொரு நாளும் போய் பார்க்கும் பார்க்கும்போது ஒரு விஷயத்தை பார்க்கும் போது ஒரே சந்தோஷம் விளைச்சாச்சு முளைச்சாச்சு முளைச்சாச்சு வீட்டு வந்து சொல்லுவாங்க விதம் முளைச்சாச்சு முளைச்சாச்சு எப்படி தெரியும் முளைச்ச உடனே பூமியில மண்ணுக்கு ஒரு கிராக் உண்டா ஒரு வெடி உண்டாகும் இல்லையா முளைச்ச உடனே ஒரு கிராக் மாதிரி நடக்கும் அதான் அந்த முளையோட ஆரம்பம் ரெண்டாவது அந்த முளை அடுத்த நாளில் யூ ஷேப்பில் வந்து நிற்கும் யூ ஷேப் மூன்றாவது அந்த முளை அப்படி நிமர்ந்து நிற்கும் மூணு ஸ்டெப் இதே போலதான் ரட்சிப்பு உனக்குள்ள வசனம் இருந்தால் வசனத்தினால் மறுபடியும் பிறந்தால் இந்த மூன்று அனுபவம் உனக்குள்ள காணப்பட வேண்டும் மரணம் வரைக்கும் காணப்பட வேண்டும் அதான் விஷயம் மரணம் வரைக்கும் அந்த செடியை நம் பிடுங்குற வரைக்கும் இந்த அனுபவம் உண்டு தேவனுக்கு மையமே அப்ப முதலாமது முளைக்கும் போத அதுல ஒரு வெடிப்பு தெரியும் சின்ன வெடிப்பு ஈ வெடிப்பு ஏதோ வெளிப்படுத்துகிறத நம்ம ரட்சிப்பில் இதுதான் பாப உணர்வு வசனம் உனக்குள்ள வரும்போது ஆ வசனத்தினால் உனக்கு ஒரு பாப உணர்வு உண்டாகும் எங்க வாசிக்கிறோம் அப்போ சில நடவடிக்கைகள் ரெண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழாம் வசனம் அவர்கள் உணர்த்தப்பட்ட இது அவர்கள் கேட்டபோத வசனங்கள் பேசுன்னு சொன்ன வசனங்கள் கேட்டபோத இருதயத்தில் குத்தப்பட்டவர்களாகி அவர்கள் குத்துண்டாய் உணர்வு உண்டாய் அதுதான் மண்ணில் ஒரு சின்ன வெடிப்பு உணர்வு ஆ உணர்வுக்கு பிறகு அது யூ ஷேப் போல வந்து நிற்கும் யூ ஷேப் அதுதான் மனஸ்தாபம் அதான் மனஸ்தாபம் மனஸ்தாபம் என்று எங்க வாசிக்கிறோம் ரெண்டு கோரிந்தியர் ஏழாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தில் தேவனுக்கு ஏற்ற துக்கம் என்று வாசிக்கிறோம் தேவனுக்கு ஏற்ற துக்கம் போதும் அதான் மனஸ்தாபம் துக்கம் மூன்றாவது அது அப்படி முளைத்த சூரியனை பார்த்து கொண்டு நிற்கும் சூரியன் அதுதான் அறிக்கை இடுவது அறிக்கை இடுகிற பகுதி அறிக்கை இடும் போது அவருக்குள் ஒரு சந்தோஷம் சமாதானம் எல்லாம் உண்டாகும் 
மூன்றாம் நாலாவது அவர்கள் உப்புரவாகுவாங்க உணர்த்தப்பட்ட மனஸ்தாபப்பட்ட அறிக்கை எடுத்த பிறகு உப்புரவாகுவாங்க யாரோடாவது கசப்பு வயிறாகியம் இருந்தால் உடனே போய் மன்னிப்பு கேட்பாங்க உப்புரவாகுவாங்க அடுத்த அவர்கள் திருப்பி கொடுப்பாங்க உப்புரவாக வேண்டும் மத்தியையும் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் திருப்பி கொடுப்பாங்க ஏதாவது மோசமாக ஏமாற்றி வஞ்சித்த நம்மள ஏதாவது பொருள் திருடி இருந்தால் திருப்பி கொண்டு போய் கொடுப்போம் எசக்கியல் முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வசனம் பதினாலு அடுத்த நீதிகரிப்பாங்க அவங்களுக்கு ஒரு நீதிகரணம் உண்டாகும் ரோமர் நாலாம் அதிகாரம் இருபத்தி நாலாம் வசனம் கடைசி வசனம் ரோமர் நாலு கடைசி வசனம் அடுத்த அவர்களுக்கு ஒரு சுத்திகரிப்பு பரிசுத்தம் உண்டாகும் பரிசுத்தம் ஒன்றியோவால் முதலாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் ஒன்றியோவால் முதலாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் இதெல்லாம் தான் ரட்சிப்பு இப்ப விளங்கிக் கொள்ளுங்க ரட்சிக்கப்படும் போது நமக்கு ஒரு பாப உணர்வு உண்டாகும் ஈ பாப உணர்வு எப்போது நம்முடைய ஜீவியத்தில் இருக்கணும் மரணம் வரைக்கும் இருக்கணும் இன்றைக்கும் இருக்கணும் ஆ பாபம் உணர்த்தப்பட்ட நீ மனஸ்தாபப்பட்ட அறிக்கை பண்ணிக்கொண்டே இருக்கணும் இதுதான் மறுபடியும் பிறந்ததின்ற ஒரு அனுபவம் மறுபடியும் பிறந்ததின்ற அனுபவம் தேவனுக்கு மையமே இன்றைக்கும் கூட உனக்கு ஒரு பாப உணர்வு ஒரு மனஸ்தாபம் ஒரு அறிக்கை இடுகிற பகுதி இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் நீ யாரோடும் விரோதமாக கசப்பாக இருக்க முடியாது நீ கேஸுக்கு போக மாட்ட நீ பிரிந்து இருக்க மாட்ட தேவனுக்கு மையமே இதுதான் வசனத்தினால் பிறந்த அனுபவம் இந்த அனுபவம் நமக்கு இருக்குதா இல்லையா உனக்கு வேலை கிடைத்ததோ ப்ரமோஷன் கிடைத்ததோ உன்ற வியாதி சுகமானதோ நீ பெரிய கஷ்டத்தில் இருந்த நாட்கள் உண்டு அதிலிருந்து தேவன் விடுவித்தார் அதல்ல ரட்சிப்பு அதல்ல ரட்சிப்பு தேவ வசனத்தினால் மறுபடியும் பிறக்க வேண்டும் அப்படி பிறக்கும் போது இந்த அனுபவங்கள் உண்டாகும் நான் துவக்கத்திலே சொன்னேன் அனுபவம் இல்லாதது எல்லாம் எழுச்சிதான் அனுபவம் இல்லாதது எழுச்சிதான் ரட்சிப்பின் அனுபவம் ரட்சிப்பின் அனுபவம் என்ன மறுபடியும் பிறக்கும் போது உள்ள அனுபவம் ஒன்னு பாப உணர்வு இரண்டாவது மனஸ்தாபம் மூன்றாவது அறிக்கை இடுதல் திருப்பி கொடுக்குதல் உப்புரவாகுதல் இன்றைக்கு உன்னுடைய வாழ்க்கையில் அப்படிப்பட்ட அனுபவம் உண்டா ஒரு பாப உணர்வு உண்டா நான் இந்த பிறந்தோட கொஞ்சம் கோபித்தால் உடனே எனக்கு ஒரு பாப உணர்வு கோபிச்சுட்டேனே கோபிச்சுட்டேனே ஒரு உணர்வு உடனே நான் மனஸ்தாபப்படும் உடனே நான் அறிக்கையிடும் ஓடி போய் அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கும் இதா ரட்சிப்பு இதா ரட்சிப்பின் பூர்ணம் இன்றைக்கு உங்களுக்கு அந்த அனுபவம் உண்ட அனுபவம் இல்லாதது வெறும் எழுச்சி தான் பூர்ணமாக்கப்பட்டவரை சேர்க்கும்படியாக மகிமையில் வெளிப்பட போகிறார் பூர்ணமாக்கப்பட்டவர் நூற்றுக்கு நூறு தொண்ணூறு அல்ல தொண்ணூற்றி ஒன்பதும் அல்ல அதான் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஒன் ஈக்வல் டு சீரோ விளங்கிக் கொள்ளுங்க ஏதோ காலங்கள் வருஷங்களை நாம் தள்ளிவிட்டால் போதாது மறுபடியும் பிறந்த அனுபவம் அதனால தான் எப்ரேயர் எட்டாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தை எட்டு பதினாறாம் பத்து நான் என்னுடைய பிரமாணத்தை அவருடைய மனதில் வைத்து அவருடைய ஹிருதயத்தில் மனதில் வைத்து 
இருதயத்தில் எழுதுவேன் அந்த நாட்களுக்கு பின்ப பிரமாணத்தை வசனத்தை மனதில் வைத்த எழுதுவேன் எழுதுவேன் சொன்னால் சுத்திகரிப்பேன் தேவனுக்கு மகிமை நாம் முதல் முறை ஒரு வசனம் கேட்கிறோம் பாவி நரகத்தில் போகும் நம்முடைய சண்டே ஸ்கூலில் அதான் நான் அடிக்கடி சொல்லுவதை சண்டே ஸ்கூலில் பேபி கிளாஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் டீச்சர் ஆரா இருக்கணும் இந்த ஆவடியில் உள்ள ரொம்ப ஞானியா இருக்கணும் இன்னைக்கு நம்மளை ஏதோ பேட்டையும் பிடிக்கிற எல்லாம் போட்டு போடுறோம் ஒன்றும் தெரியாதவங்க எல்லாம் பிடிச்சி பேபி கிளாஸில் போடுறோம் போடக்கூடாது போடக்கூடாது ரொம்ப ஞானி ரொம்ப அறிவாளி அவரை தான் பேபி கிளாஸில் போடுறோம் எல்கேஜி யூகேஜி வரைக்கும் அப்படிப்பட்டவர் நம்ம சண்டே ஸ்கூல் ஒரு முறை ஒரு ஹிந்து கேள் சண்டே ஸ்கூல் படித்தாச்சு நாலு வயசு எல்கேஜின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா எல்கேஜியில் படித்தாங்க அந்த டீச்சர் ரொம்ப ஞானமுள்ள டீச்சர் அந்த டீச்சர் சொல்லி கொடுத்தாங்க அது இப்படி தான் சொன்னாங்க அவரை அப்புறம் ஒரு ரட்சிக்கப்பட்டார் ஒரு சார் அவர் இந்த பெண்ணில் அப்பா ரட்சிக்கப்பட்டார் அவர் வந்து சாட்சி சொன்னார் ஒரு கன்வென்ஷன் இல்லை அவர் இப்படி தான் சொன்னார் அது டீச்சர் சொல்லி கொடுத்தாங்க பாருங்க நரகம் இருக்கு நரகத்தில் நெருப்பு இருக்கு ஆ நரக பாபம் செய்தால் குடித்தால் பொய் சொன்னால் ஆ பாபம் செய்தால் அப்படி எல்லாம் சொல்லி சொல்லி குறும்பல்லம் பண்ணினா நரகத்துக்கு போகும் நரகத்தை போனா அங்க பாம்பு இருக்கும் அது கடிக்கும் அப்படியே சொன்னாங்க இந்த பிள்ளை அது கேட்டுட்டே இருக்கு பூச்சி இருக்கு அதுவும் கட்டிக்கும் நெருப்பு இருக்கு உடம்பெல்லாம் வெந்து போயிடும் ஆனா சாகாது இதெல்லாம் கேட்டு இந்த பிள்ளை மனதில வைத்த வீட்டில் வந்த நாலு வயசு உள்ளது ஒரு ஹிந்து கேள் நம்மளை நேசரி கிளாஸ் அது சும்மா அது சும்மா அலட்சியம் பண்ணுகிறோம் பவுண்டேஷன் போடுகிற கிளாஸ் தான் எல்கேஜி அண்ட் யூகேஜி பவுண்டேஷன் செடியா பவுண்டேஷன் போடுங்க தேவனுக்கு மகிமை பதினொன்னாம் கிளாஸ் இல்ல இல்ல பவுண்டேஷன் போடுகிறது எல்கேஜி அண்ட் யூகேஜி அப்ப இந்த பிள்ளை நாலு வயசு பிள்ளை அப்படி எல்லாம் மண்டையில் வச்ச வீட்டு வந்த தகப்பன் ஹிந்து அவர் கொஞ்சம் குடிப்பாரு அப்பா நரகம் உண்டப்பா நெருப்புண்டு குடிச்சா அங்கதான் போகும் அங்க பாம்புண்டு உங்களை கட்டிக்கும் பூச்சி உண்டு தேள் உண்டு உங்களை கட்டிக்கும் நெருப்பு உங்களை எரித்து சாம்பலாக்கும் ஆனா சாகாதப்பா அப்பா போச்சு போச்சு இது சொன்ன உடனே அவருடைய இருதயத்தில் பெரிய ஒரு வேதனை உண்டாயிட்டு எந்த மகளை என்னை பார்த்த எல்லாம் போச்சு சொல்றாங்களே நரகம் சொல்றாங்களே நெருப்பு சொல்றாங்களே பூச்சி சொல்றாங்களே என்ன இது போச்சு சொல்றாங்களே அப்ப எந்த ஜீவியம் எல்லாம் போச்சா இவ்வளவு தானே உன்ன மனைவியை கூப்பிட்டு மனைவி ஹிந்து தான் ஆனா மனைவி படிக்கிற காலத்தில் கிறிஸ்டின் ஸ்கூலில் படித்ததுனால நரகம் பருலோகம் இதெல்லாம் படிச்சிருக்கு சின்ன வயசுல அவங்க சொன்னேன் நானும் சின்ன கிளாஸில் கவர்மெண்ட் கான்வெண்டில் படித்ததுனால நரகம் உண்டு அது நம்ம மகள் சொன்னது உண்மைதான் குடிக்கிறவங்க பாபம் செய்யறவங்க பொய் சொல்றவங்க ஏமாற்றுறவங்க எல்லாம் நரகத்தில் போகும் அங்க நெருப்பு உண்டு அது உண்மைதான் நம்ம மகள் சொன்னது உண்மைதான் அப்புறம் பாம்புண்டு பூச்சி உண்டு எல்லாம் கட்டிக்கும் அதெல்லாம் வேதனையா இருக்கும் வேதனை 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 ஜீவகாலம் முழுவன் நித்தியம் நித்தியமாக வேதனையா இருக்கும் அந்த மகள் சொன்னது உண்மை இந்த ஆள் அழ ஆரம்பிச்சுட்டாரு அப்படியா 
அப்புறம் என்ன செய்யறது சரி நமக்கு பைத்தோமுக்கு போவோம் பக்கத்துல வீடு தான் உடனே பைத்தோமுக்கு வந்தாங்க வந்த பிரதர்கிட்ட கேட்ட என்ன பிரதர் என்ற மகள் இப்படி எல்லாம் சொன்னாங்க எனக்கு இப்ப சமாதானம் இல்லை நான் குடிக்கிறவன் நான் கொஞ்சம் ஏமாற்றுகிறவன் நான் இப்படிப்பட்ட வேண்டாத்த காரியங்கள் எல்லாம் செய்கிறேன் நான் ஒரு ஹிந்து மனுஷன் இது ஒன்றும் எனக்கு தெரியாது நான் என்ன செய்யணும் பூச்சி இருக்கா பாம்பு இருக்கா நெருப்பு இருக்கா எல்லாம் கேட்டாங்க அவ பிரதர் வசனத்தை எடுத்த வசனம் எல்லாம் படிச்சு 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 காட்டியாச்சு வசனத்தை காட்டியாச்சு உடனே அங்கே ரட்சிக்கப்பட்ட ரெண்டு வார கூட்டத்துக்கு போய் மூன்றாம் வாரத்தில் ஞான ஸ்நானம் எடுத்த நல்ல விசுவாசி ஒரு முறை ஒரு கன்வென்ஷனுக்கு வந்து இவர் சாட்சி சொன்னார் இதே கதையை சொன்னார் அப்போ எல்லாம் போச்சு மகள் சொல்றாங்க நாலு வயசுள்ள மகள் தட்ட முடியுமா மகளை அடிக்க முடியுமா ஏய் நீ பொய் சொல்றேன் சொல்ல முடியுமா நீ நேசிக்கிற உந்த மகள் உன்னை பார்த்து அப்பா எல்லாம் போச்சு சொன்ன நீங்க எப்படி இருக்கும் மகளை தட்ட முடியுமா தேவனுக்கு மகிமை இதுதான் ஒரு வார்த்தையை கேட்கும் போது அது நம்மளை மனதுக்குள்ள வைத்த இருதயத்தை நாம சுத்தம் செய்ய வேண்டும் அப்போ நான் இப்ப சொல்லுவேன் இந்த கருத்தை அந்த பாப உணர்வு உனக்கு இருக்கணும் பாப உணர்வு இத்தனாம் தேதி இத்தனாம் வருஷம் ரட்சிக்கப்பட்ட கதை அல்ல பாப உணர்வு இன்றைக்கு இருக்கணும் நாளைக்கு இருக்கணும் மரணம் வரைக்கும் இருக்கணும் பாப உணர்வு மனஸ்தாபம் அறிக்கை இடுதல் உப்பரவாகுதல் திருப்பி கொடுக்குதல் நீதிகரித்தல் சுத்திகரிக்க இந்த அனுபவங்கள் எல்லாம் உண்டா வீட்டில் நீ மனைவியும் புருஷனும் அப்படிக்கார சண்டை போட மாட்டாங்க அதனால சொல்ற மனைவிக்கும் புருஷனுக்கு சண்டை வந்தால் நீங்க பேசாமல் இருக்கிறீங்களா கம்யூனியன் வர வந்து எடுப்பாங்க ஒரு முறை நான் ஒரு இடத்துல ராபோசனம் கொடுக்கும் போது நான் இருக்கிற சபையில் எனக்கு தெரியும் இவருக்கு ரெண்டு பேருக்கு சண்டை உண்டு என்று நான் ராபோசனம் கொடுக்கும் போது சொன்ன பிரத ரெண்டு பேர் உப்புறவாச்சா அவர் ஒரு மாதிரி இருந்தாரு சார் இப்ப எடுத்துக்கோ அப்புறம் என்னை வந்து பார்த்துட்டு போங்கன்னு சொன்னேன் உப்புறவாகாமல் மன்னிப்பு கேட்காமல் இது ஒன்றும் இல்லை இது ஒன்றும் இல்லை இது என்ன இருக்கு இது மாதம் மாதம் நம்ம கம்பெனி எடுக்கிறோமே இது வெறும் ரொட்டி துண்டு தானே இது ரசம் தானே இதுல என்ன இருக்கு இப்படி ஒரு பாப உணர்வு இல்லாமல் மனஸ்தாபம் இல்லாமல் அறிக்கை இடாமல் உப்பரவாகாமல் நீதிகரிக்க நீ நீதிகரிக்க நீதிகரிப்பு இல்லாமல் நீ ஜீவித்தால் நூற்றுக்கும் நூறும் வெள்ளி உண்டா விளங்கிக் கொள்ளுங்க இங்க எத்தனை வெள்ளி வேணும் தொண்ணூற்றி ஒன்பது அல்ல ஐம்பது தாலந்த அல்ல நூற்றுக்கும் நூறும் மீட்ப நூற்றுக்கும் நூறும் அப்படி எனக்குள்ள அந்த பாப உணர்வு இது மரணம் வரைக்கும் இருக்கணும் நம்மள நாலு போர் பிளஸ் போர் ஒன்றாம் கிளாஸ்ல ரெண்டாம் கிளாஸ்ல படிச்ச தம்பி போர் பிளஸ் போர் எத்தனை நாலும் நாலும் எத்தனை ஒழுங்கா சொல்லு நாலும் நாலும் எத்தனை போச்சு அவ்வளவுதான் அப்ப நாலும் நாலும் எட்டு அவன் சொன்னது கரெக்டு தான் எடுத்து தோச்ச போத போச்சு அப்ப எட்டு நல்லது உறுதியா இருக்கணும் நான் ஒரு முறை ஒரு கன்வென்ஷன் முடிச்சுட்டு உட்கார்ந்துட்டு இது பிள்ளைகள் விரும்பி இப்படி கேட்பேன் நாலு நாலு எத்தனை அவன் சொல்லி எட்டு ஒழுங்க பேச எட்டு கிட்டு சும்மா சொல்லாத நாலும் நாலும் எத்தனை ஏழு ஒழுங்க பேசுற நாலும் நாலும் எத்தனை ஒன்பது அதுங்களா இது ஒரு சின்ன பையன் கேட்டா ஒரு சின்ன பையன் ஓடி வந்த ஓடி வந்து பாஸ்டர் அதே கேள்வி எங்கிட்ட கேளுங்க சரி கேட்கறேன் நீ சொல்லுவியா நான் சொல்றேன் ஒழுங்கா சொல்லணும் ஒழுங்க சொல்லுவேன் கேளு நாலும் நாலும் எத்தனை எட்டு ஏய் ஒழுங்க சொல்லு பாஸ்டர் அவனை ஏமாற்றது போல என்ன ஏமாற்றலாம் நினைக்காதீங்க நாலு நாலு எட்டு தான் 
பார்த்தீங்களா இதான் உறுதி இதான் உறுதி லட்சிப்பின் உறுதியில் நீ காணப்பட வேண்டும் சூழ்நிலை வரும் போது அங்க இங்க ஆடுவதல்ல லட்சிப்பின் உறுதியில் விசுவாசத்தில் கேட்டதான நம்பிக்கை நம்பிக்கையை விட்டு அசையாமல் உறுதியாக ஸ்திரமாக நிற்பீர்களானால் நீ விசுவாசத்தில் காணப்படுவாய் கொலோசியர் ஒன்று இருபத்தொன்னு படிங்க தேவஜனமே ஆனபடியினால் மனம் திரும்புதல் அம் மீட்பு நூற்றுக்கும் நூறு அனுபவமாக காணப்பட வேண்டும் படிங்க நீங்கள் கேட்ட சுவிசேஷத்தினால் உண்டாகும் நம்பிக்கையை விட்ட பலகளை அசையாமல் ஸ்திரமாயும் உறுதியாயும் விசுவாசத்தில் நிலத்திருப்பீர்கள் ஆனால் அப்படியாகும் அப்படி சொன்னா இருபதாம் வசனத்தில் கண்டிக்கப்படாதவர்கள் குற்றமற்றவர்கள் மாசற்ற பிள்ளைகள் அத பூர்ணம் அத பூர்ணம் உறுதியா இருக்கணும் அந்த சின்ன பையன் சொன்னது போல உறுதியா இருக்கணும் அந்த உறுதிக்கு விரோதம் பல பிரச்சனைகள் வெறும் போராட்டங்கள் வெறும் பலரும் ஒன்னே அசைக்கக்கூடிய நிலவில் இசான் போச காற்று அடிக்கும் உறுதியா இருக்கணும் அப்போ மீட்பில் உறுதியா இருக்கணும் பாப உணர்வு மனஸ்தாபம் அறிக்கை இடுவது உப்பரவாகுது திருப்பி கொடுக்குது நீதிகரித்து பரிசுத்தமாக்கப்படுது இதை ரட்சிப்பு இதை மறுபடியும் பிறக்கிற அனுபவம் இப்படிப்பட்ட விஷயத்தில் நூற்றுக்கும் நூறும் நீங்கள் உண்மையாக காணப்படுகிறீர்களா உங்களை நீங்கள் நெஞ்சில் கை வச்சு சொல்லிக் கொள்ளுங்கள் நூற்றுக்கு நூறு ரட்சிப்புண்டா மறுபடியும் பிறந்ததெல்லாம் உண்மை நூற்றுக்கு நூறு உண்டா அது இதாத்ததினால தான் நம்மது வாழ்க்கையில் குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈ பிரச்சனைகளுக்கும் கடன் தொல்லைகளுக்கும் எல்லாத்துக்கும் காரணம் நீ உறுதியானால் தேவாதி தேவன் உன்னோடு இருப்பார் தாவீத உறுதியாயிருந்தார் அவனுடைய ரட்சிப்பில் அவன் உறுதியாயிருந்தார் தேவனுக்கு மகிமை ஒருமுறை பாவம் செய்த போதும் நாதான் திருகதசி அது சொன்ன வேளையில் கீழே புரண்டார் ஐயோ நான் ஒரு நீசன் நான் ஒரு துரோகி பாவம் செய்தேனே என்று அவன் பாருங்கள ஒன்று சாமுவல் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரமும் ஐம்பத்தி ஓராம் சங்கீதமும் அவரோட பாவாதிக்க தான் தாவீதின் பாவாதிக்க நான் பாவி நான் நீச உடனே பாருங்க பழைய ஏற்பாட்டு பிரமாணத்தின்படி அவன் பாவம் உணர்த்தப்பட்ட அறிக்க செய்த விட்டு விட்டான் தேவன் அங்கீகரித்தார் அந்த சகோதரியில் பிறந்தவன் தான் சோழமன் அவனே சிங்காசனத்தில் வந்தான் அதனுடைய அர்த்தம் நீங்க உண்மையாக மனஸ்தாபப்பட்டால் பாப அறிக்க செய்தால் பிறகு உன்னுடைய வாழ்க்கை மரணம் வரைக்கும் அந்த பாபத்தை நீ செய்ய மாட்ட செய்ய மாட்ட ஒரு பாபத்தை நாம் அறிக்க செய்கிறோம் நான் இந்த பாவம் செய்த இனி நான் செய்ய மாட்டேன் அது உண்மையான மனஸ்தாபத்துடன் கண்ணீருடன் நீ பாபாரிக்க செய்தால் பிறகு உன்னோட ஜீவ காலம் முழுவதும் ஆ பாவம் உன்னோட வாழ்க்கையில் வராது என்னோட வாழ்க்கையில் அப்படி சம்பவித்தது உண்டு இன்றைக்கு நான் ஒரு பாபத்தை சீஜோன் கிட்ட ஐயா கிட்ட அறிக்க செய்த ஐயா கிட்ட அந்த காலத்தில் அறிக்க செய்த இந்நாள் வரைக்கும் நான் அது செய்வதில்லை பூர்ண விடுதலை அப்படித்தான் வசனமும் சொல்லுகிறது படிங்க ரெண்டு கோரிந்தியர் ஏழாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் பாருங்கள் தேவனுக்கு ஏற்ற துக்கம் அடைந்ததுண்டு அல்ல பத்தாம் வசனத்தில் கடைசி பத்தாம் வசனம் தேவனுக்கு ஏற்ற விளங்கிக் கொள்ளுங்க தேவனுக்கு ஏற்ற துக்கம் 
பின்பு மனஸ்தாபப்படுகிறதுக்கு இடம் இல்லை ஒரு பாவத்தை நான் அடிக்க இட்டால் பிறகு அந்த பாவத்தை நீ மரணம் வரைக்கும் அறிக்க இடக்கூடிய அளவுக்கு நீ அந்த பாவத்தை செய்ய மாட்டார் செய்ய மாட்டார் இன்னைக்கு நம்மட சபையில் பாருங்க இன்னைக்கு சுத்திகரிப்பு கூட்டம் வச்சா என்னெல்லாம் சொல்றோமோ அதுதான் அடுத்த மாசத்தில் சுத்திகரிப்பு கூட்டத்தில் அதுதான் அடுத்த மாசத்தில் சுத்திகரிப்பு கூட்டத்தில் என்ன அர்த்தம் என்ன சுத்திகரிப்பு அப்ப சுத்திகரிப்புக்கு ஒரு அர்த்தம் இல்லையா பாவ உணர்வுக்கு அர்த்தம் இல்லையா தேவனோட உபதேசத்துக்கு அர்த்தம் இல்லையா விலை இல்லாத பகுதியா நூற்றுக்கு நூறும் தாலந்து வெள்ளி தேவஜனமே விளங்கிக் கொள்ளுங்க ஆனபடியினால் ஒரு காரியத்தை அறிக்கையிட்டால் பின்ப அந்த வராத படிக்க தேவன் நம்மை பாதுகாப்ப அந்த அறிக்கை அப்படியா இருக்கணும் அப்பாப உணர்வு மனஸ்தாபம் அறிக்கையிடுதல் திருப்பி கொடுக்குதல் உப்பிரவாகுதல் விட்டு விடாதீங்க சிலப்ப இன்றைக்கு ஒரு பாவம் செய்யலாம் சிலப்ப நம்ம தெரியாம செய்யலாம் செய்து தெரியலாம் சில வேளையில் சில இடபாடுகளில் பேச்சுகளில் போக்குவரத்தில் சில பாவங்கள் வரக்கூடும் உடனே நீ மனஸ்தாபப்படணும் உன் ஹிருதயம் துடிக்கணும் நான் செய்துட்டேனே செய்துட்டேனே இயேசுவே மன்னி உடனே போய் உப்பிரவாகணும் ஒரு முறை பாச சீஜோனுக்கும் ஐயாவுக்கும் டாக்டர் மேனோனுக்கும் டாக்டர் மேனோனை அறிஞர் தெரிஞ்சவங்க கலங்கள் உயர்த்துங்க டாக்டர் மேனோன் அடையாறு இல்லை டாக்டர் மேனோன் யாருக்கும் தெரியாத பிறகு ஊழியத்துக்கு வந்தவர் புருஷ வாக்கத்தில் பழைய விசுவாசி டாக்டர் மேனோன் பிறகு ஊழியத்துக்கு வந்த அவரை அடையாறில் கருத்திற்குள் நித்திரையானார் அவர் புருஷவாக்கத்தில் விசுவாசியா இருக்கும் போது கட்டிங்களா பச சீஜோனுக்கும் ஐயாவுக்கும் அவருக்கும் ஒரு ஒரு சின்ன பிரச்சனை இவரும் விட்டுக் கொடுக்க மாட்டார் ஐயாவும் விட்டுக் கொடுக்க மாட்டார் பிரச்சனை காத்திருப்பு கூட்டம் முடிச்ச ஒரு பிரச்சனை அப்போ இவங்க என்னமோ மயனன் சொன்ன அது அப்படி அல்ல இப்படிதான் 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 பேசிட்டே இருக்கும் ஐயா சொன்ன அப்படி அல்ல இப்படி இப்படி ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு வாக்குவாதம் சரி மேனோன் போயிட்டான் மேனோன் போய் தன்னுடைய அறையில புழங்கால் படியிட்டு ஜபித்தான் ஐயாவும் பிரசங்கத்துக்காக மெசேஜுக்காக ஜபிக்கும் போது மெசேஜ் கிடைக்கிறது இல்லை உடனே ஆண்டவர் சொன்ன என்ன ஆண்டவர் எனக்கு மெசேஜ் கிடைக்கிறது இல்லை நீ போய் மேனோன் இடத்தில் மன்னிப்பு கேளு மேனோன் இடத்தில் போய் மன்னிப்பு கேளு அந்த ராத்திரி ஒரு மணிக்க புருஷவாக்கத்தில் இருந்த புருஷவாக்கமோ ராயபுரமோ ராயபுரத்தில் இருந்த மேலோன் தங்கின இடத்தில் தம்புச்செட்டி ஸ்ட்ரீட் அங்கு இருந்து அவர் சைக்கிளில் மேலோன் இருந்த இடத்துக்கு போனாங்க ராத்திரி ஒரு மணி ரெண்டு மணி ஆச்சு அங்கே போய் சேரும்போ போய் மேனோனே அவர் ஜபத்தில் இருந்தார் டோர் தட்டின உடனே மேனோன் வந்து திறந்தார் உடனே ஐயா வந்து மேனோனை கெட்டி பிடித்த மேனோனும் ஐயாவை கெட்டி பிடித்தாங்க ஐயா அழுத மேனோன் எனக்கு மன்னிங்க மன்னிங்க நான் சொன்னது தவறு விளங்காமல் பேசிட்ட மன்னிப்பு கேட்டார் மேனோனு மன்னிப்பு கேட்டார் நானும் பேசி இருக்க கூடாது நானும் பேசிட்டு மன்னிச்சுடுங்க கேட்டீங்களா அந்த கேட்ட ஒரு ரெண்டு பேர் மன்னிப்பு கேட்டார் இவர் வந்து மட்ராசில் பெரிய பாஸ்டர் தலைமை பாஸ்டர் அசோசியே இப்பட்ட நம்முடைய ரேங்கின் படி அசோசியேட்டட் சீஃப் பாஸ்டர் கட்டிங்களா மட்ராசில் முப்பது வருஷம் யாழ்ப்பாணத்தில் பிறந்தவர் சென்னையில் வந்த முப்பது வருஷம் இங்கே ஊழியம் செய்த இங்கே மறித்து போன ஒரு அருமையான பாஸ்டர் அப்ப மன்னிப்பு கட்ட பாபம் உணர்த்தப்பட்டு மனஸ்தாபப்பட்டு 
ராத்திரி ஒரு மணிக்கு சைக்கிள் மிதித்து அந்த இடத்துக்கு சென்று தட்டி எழுப்பி தட்டி எழுப்ப வேண்டாம் அவர் முழங்கால் நின்று ஜெபிச்சுட்டே இருந்தார் மன்னிப்பு கேட்டார் மன்னிப்பு கேட்டு கீழே இறங்கும் போது பஸ் சீஜோனுக்கு மெசேஜ் வந்தது தேவனோட தூது அது தியானித்து 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 வந்த காலையில எழும்பி தூது கொடுத்தார் அப்ப சொன்னார் நேற்றுக்கு எனக்கும் மேனனுக்கும் பெரிய ஒரு பிரச்சனை வந்தத நானும் பேசினேன் கடைசியில் ஆண்டு என்னோடு பேசினா நான் போய் மேனத்துல மன்னிப்பு கேட்டேன் இதா பாவம் அப்ப நான் பாசராச்சு நான் சென்ட்ரல் பாசராச்சு நான் சீப் பாசராச்சு எனக்கு என்ன பாவ உணர்வு நான் அப்படிதான் பேசுவேன் அப்படி ஒன்றும் சொல்லவில்லை இத நமது மார்க்கம் இத நமது வழி இத ஏசு கிறிஸ்து நானே ஜீவனும் நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன் இந்த மார்க்கத்திலோட நாம் போகிறோம் ஆகிய இந்த அனுபவத்தை விட்டு விடாதீங்க மனைவிக்கும் புருஷனுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்தால் யாத்திரியில் உடனே நீங்கள் மன்னிப்பு கேளுங்க சும்மா மன்னிப்பு கேட்க கூடாது பாவம் உணர்த்தப்பட்டு நான் பேசினது தவறு உணர்த்தப்பட்டு நான் செய்வது தவறு உணர்த்தப்பட்டு மனஸ்தாபப்பட்டு நீங்கள் அறிக்க பண்ணி ஒருவரோடு உப்புறவாகும் போது அந்த மீட்பில் நூற்றுக்கு நூறு மாச்சு அப்போ அது உனக்கு ஆசீர்வாதம் அப்போது தேவனோட கோபம் உண்மையில் வராது இதா விட்டால் தேவனோட கோபம் உண்மையில் வந்துவிடும் தேவனுக்கு மையம் இது விளங்கி நமக்கு எத்தனை பேர் கதைகளை உயர்த்துங்கள் விளங்காதவங்க மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் எத்தனை காரியங்கள் இது நம்மள ஒன்னாம் கிளாஸ் படிச்சது தான் பேபி கிளாஸ் படிச்சது தான் நாலு நாலு எட்டு எப்ப படிச்சது நீங்க பேபி கிளாஸ் பேபி கிளாஸ் ஞான எல்லாம் ஓலை கிளாஸ் அந்த காலத்தில் எங்களுக்கு ஓலை கிளாஸ் இருக்கு ஓலை மணலில் எழுதணும் ஒழுங்கா எழுதா விட்டா அந்த வாத்தியார் ஆசான் மணல் எப்படி ஒரு இழுக்கு இழுக்கும் கை அவ்வளவு தான் பிளட் ஆயிடும் மணல் எப்படி இழுத்த என்ன ஆகும் பிளட் தேவனுக்கு மகிம ஓலை கிளாஸ் பன்னிரண்டு டோலை படிச்ச பன்னிரண்டு டோலை பன்னிரண்டு டோலை படிச்சா அந்த கிளாஸ் பாஸ் தேவனுக்கு மகிம அப்போ ஓலை கிளாஸில் படிச்சது தான் ஒன்னு ஒன்னு ரெண்டு 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 நாலு இதெல்லாம் இல்லையா அப்போ இப்ப நான் சிஏக்கு படிக்கிறேன் சிஏ பெரிய ஆளாச்சு நாலு நாலும் ஏழு இதுவரை எட்டும் சொன்னோம் இப்ப நான் சிஏ நான் சிஏ நாலு நாலும் ஏழு முடியுமா முடியுமா நாலு நாலு ஏழுன்னு சொல்லி நீ சிய கணக்கெடுத்தார் இருக்கிற கம்பெனியும் எல்லாம் அவுட் ஆக வேண்டியதுதான் நாலு நாலு எட்டு எப்பம் படி இதே போல பாப உணர்வு மனஸ்தாபம் அறிக்கையிடுதல் உப்புறவாகுதல் திருப்பி கொடுக்குதல் நீதிகரித்தல் பரிசுத்தமாக்கப்படுதல் ஒன்னாம் கிளாஸ் படிச்சது தான் இன்றைக்கு உண்ட வாழ்க்கையில் வேணும் நூற்றுக்கு நூறு வேணும் நூற்றுக்கு நூறும் தாழ்ந்த தொண்ணூற்றி ஒன்பது போதா எத்தனையோ மன்னிச்சேன் இதை மன்னிக்க முடியாது இருக்கட்டும் கொஞ்சம் இருக்கட்டும் சிலர் அப்படிதான் சொல்லும் கொஞ்சம் இருக்கட்டும் அப்படி இருக்கட்டும் கொஞ்சம் கண்ணீர் விட்டுட்டும் நல்ல மன்னிப்பு கேட்கல அப்படி அல்ல இராவிட்டால் நூற்றுக்கு நூறு தாழ்ந்து வெள்ளி நீ கொடுக்காவிட்டால் ராஜ்யத்தில் தேவனுட கோபம் வரும் தேவ ஜனமே நம்முடைய வீட்டில் ஈ சமாதானம் இல்லை சந்தோஷம் இல்லை வருமானம் இல்லை நிம்மதி இல்லை சமாத சந்தோஷம் இல்லை வியாதி பிரச்சனை கடன் தொல்லைகள் என்ன காரணம் என்ன காரணம் தேவனை நம்பினோர் மாண்டதில்லை அவரே தேவன் கைவிட மாட்டார் பிரியமானவனே உன் ஆத்மா வாழ்கிறது போல எல்லாவற்றிலேயும் வாழ்ந்த நீ சுகமாயிருக்கணும் சுகம் சந்தோஷமா இருக்கணும் எத்தனை பேருக்கு உண்மையான சந்தோஷம் உண்டு இந்த கரைகளை உயர்த்தோன்னு ரெண்டு கரை உயர்த்தும் வேண்ட உன் மனசாட்சியை தொட்டு பேச எழுச்சியை தொட்டு பேசாது நீ எது செய்தாலும் 
மனசாட்சிய தொற்று செய்யணும் எழுச்சி அல்ல இங்க தேவை எழுச்சி அல்ல தேவை மனசாட்சி தேவனுக்கு மையுமே ஆகையால் பாபம் உணர்வ மனஸ்தாபம் அறிக்கையிடு அதான் ஒரு வித்து முளைத்தால் மூன்று அனுபவம் கட்டிங்களா பின் அது வளர்ந்த கண்ணி கொடுக்கும் அத நீதிகரித்திலும் உப்பரவாகுதிலும் ஆகியால் நம்முடைய வீட்டில் ஒருவர் கசப்போட வைராகியத்தோட யாரும் இருக்கலாகாது நூற்றுக்கும் நூறும் அந்த மீட்புண்டாக உதவி செய்யும்படியாக கலைகளை உயர்த்தி சோதனம் பண்ணுங்க எல்லரும் எல்லரும் சோதனம் பண்ணுங்க ஆமே அப்படி இருக்கும் போத எனக்கு கடைசி மீட்பு கருத்தோட வருகை நீ எடுத்துக் கொள்ளப்படலாம் பாத்தீங்களா சேசி தோமஸ் மறிக்கும் போத ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சாம் ஆண்டில் அவர் இந்த மகிமையான ஊழியத்துக்கு வந்தார் நாற்பத்தி ஓரு வருஷம் ஊழியம் செய்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு ஜூன் மாதம் இருபத்தி ஓராம் தேதி கருத்திற்குள் நித்திரையானார் அவரோட மரணம் தெரியுமா பேசிக்கொண்டிருந்தார் பரிசுத்த வாங்களோடு பாஸ்டர் ஜெய் கே பிரத்ன சிங் பாஸ்டர் கே சி வர்கீஸ் பாஸ்டர் சி என் சாமுவேல் பாஸ்டர் ஏ ஜி சாக்கோ இனி ஒன்று ரெண்டு பேர் பேசிக்கொண்டிருந்தார் திடீரென்று அவருடைய சரீரத்தில் சின்ன சின்ன இந்த கொசு கடிச்சது போல மூட்டப்பூச்சி போல பதிமூணு சின்ன 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 கட்டிகள் இருந்தது அதில் சீழ் ஒன்றும் வராது ஆனால் ரொம்ப பெய் இந்த அடி வயிற்றில் மூணெண்ணம் அதனால் உட்கார முடியாது அவருக்கு ஒரு நாற்காலி உண்டு இப்படி சாயிர நாற்காலி அது சாஞ்சு தான் அவர் பய பிரசங்கம் பண்ணுவார் இது இப்போ மீட்டிங் அல்ல சும்மா நாள் படித்து பேசிக்கொண்டே இருந்தார் படித்தார் அப்போ பேசிக்கொண்டே இருக்கும் போது திடீரென்று இத பாஸ்டர் போல் இத பாஸ்டர் போல் என்ன கூப்பிடுறாங்க நான் போறேன் போயிட்டார் போயிட்டார் என்ன அருமையான மரணம் பேசிக்கொண்டிருக்கும் போது பேசிக்கொண்டிருக்கும் போது இத பாஸ்டர் போல் இத பாஸ்டர் போல் என்ன கூப்பிடுறாங்க நான் போறேன் போயிட்டார் இத பரிசுத்தவான்களின் மரணம் அதான் கர்த்தருடைய பரிசுத்தவான்களின் மரணம் தேவனோட பார்வைக்க அருமை கர்த்தரோட வரி எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதும் ஒரு மீட்பு தான் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவத மீட்பு அது என்ன மீட்பு சரீர மீட்பு ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் சரீர மீட்பு அப்போ நீ இந்த முதலாம் மீட்பு நூற்றுக்கு நூறு பாதுகாத்து 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 வந்தால் கடைசி மீட்பு உனக்கு ரொம்ப லேசா இருக்கும் ஆண்டவர் சொல்லுவார் இத்தனாம் தேதி உன்னை நான் எடுக்க போறேன் எல்லா காரியங்களும் ரெடி ஆக்கி கொடு தேவன் பேசுவார் உன்ற மரணம் உன்னோடு தேவன் பேசுவார் மரணம் மரணம் என்பது கல்யாணம் தான் நாம் தேவாதி தேவனோடு போய் சேருகிறோம் நீ சேருவது தானே கல்யாணம் ஒரு சகோதரனும் சகோதரியையும் நாம் என்ன செய்கிறோம் கல்யாணத்தில் ஒன்றாக்குகிறோம் இன்று முதல் இவர்கள் புருஷனும் மனைவியுமாக இருப்பார்கள் என்று சபையாருக்கு நான் அறிவிக்கிறேன் அப்படிதானே அப்ப ஒன்று அன்றி கல்யாணத்தில் ஒன்றாச்சு ஒன்றாச்சு இதே போல் நாமும் இயேசுவும் இப்ப விசுவாசத்தில் ஒன்றாயிருக்கிறோம் இப்போ விசுவாசத்தில் இப்ப நம்மட கல்யாணம் முடியவில்லை இப்ப நமக்கு முடிஞ்சதல்ல என்ன என்கேஜ்மெண்ட் இப்ப நம்மட என்கேஜ்மெண்ட் தான் முடிஞ்சது என்கேஜ்மெண்ட் கல்யாணம் அல்ல இப்ப நிச்சயார்த்தம் எங்க வாசிக்கிறோம் எஃப்ஏசியர் முதலாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வசனம் எஃப்ஏசியர் ஒன்று பதினாலு அவருக்கு சொந்தமானவர்கள் புகழ்ச்சியாக அச்சாரம் பரிசுத்தாவியானவர் 
மீட்கப்படுவார் என்பதற்கு அச்சாரமாக இருக்கிறார் அச்சாரம் அதான் என்கேஜ்மெண்ட் கட்டிங்களா என்கேஜ்மெண்ட் நிச்சயார்த்தம் முடிஞ்சாச்சு நாம் ஒழுங்கா இருந்தால் தான் அவர் சேர்த்து கொள்வார் அவ் ஒழுங்குக்கு தான் ஒரு ஒரு உதாரணத்தை தேவன் சொன்னார் ஒரு பத்து வெள்ளி பணத்தை கொடுத்த ஒரு ஸ்திரீயை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம் ஒருவரோட கையில பத்து வெள்ளி பணம் கொடுத்தான் அது ஒரு வெள்ளி பணத்தை அவள் நஷ்டப்படுத்தினார் அவள் அன்றைக்கு ராத்திரி முழுவதும் நாளைக்கு கல்யாணம் ஈ கல்யாணத்துக்கு போகும்போது அந்த 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 வரப்போகிற புருஷன் அவர் தான் நீ பத்து வெள்ளி காசு கொடுத்தது அவரோட கையில் முதலில் நீ வெள்ளி காசு கொண்டு போய் கொடுக்கணும் ஆ வெள்ளி காசு பார்த்த பிறகுதான் கல்யாணம் நடக்கும் இல்லாட கல்யாணம் நடக்காது அதில் ஒரு வெள்ளி காசு தொலைஞ்சு போச்சு நாளை கல்யாணம் இவளுக்கு எப்படி இருக்கும் வீடு பூர வெளிச்சம் போட்ட லைட் போட்ட அடிச்சு வாரி 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 கண்டுபிடிச்சார் அப்பந்தான் நிம்மதி அப்ப பத்து வெள்ளி காசு கொண்டு கொடுக்கணும் அதான் பூர்ணம் இப்படி பழைய சுவிசேஷத்தில் நிறைய விஷயங்கள் உண்டு நேரம் இல்லாத நான் சொல்லி போறேன் அதே போல நம்மளும் பத்து வெள்ளி காசு கொடுக்கணும் அதுல எல்லா விஷயத்திலும் உண்மையாயிருக்கணும் உண்மை அந்த இடத்துல பகுதி உண்மை பத்து வெள்ளி காசில் நீ உண்மையா இருக்கணும் உண்மை உள்ளவன் என்று கண்ட இந்த மகிமையான ஊழியத்து கண்ட தேவன் நம்மை ஏற்படுத்தினார் ஒன்று திமத்தியோ முதலாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனம் ஒன்று திமத்தியோ முதலாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனம் உண்மை உள்ளவன் என்று கண்ட இந்த மகிமையான ஊழியத்து கண்ட தேவன் நம்மை ஏற்படுத்தினார் இதே சுவிசேஷ ஊழியங்கள் மட்டுமல்ல நாம் எல்லாரும் ஊழியம் செய்கிறோம் எல்லாரும் நம்மட ஜீவியமே ஒரு ஊழியம் தான் உங்களோட ஜீவியம் அது ஒரு ஊழியம் தான் ஆ ஊழியத்தில் நீ பிரகாசிக்கணும் மத்தேயும் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் சரி அப்போ மீட்கப்படுவது எடுத்துக்கொள்ளப்படுவது அது ஒரு மீட்பு சரீர மீட்பு இந்த சரீரம் மண்ணுக்கு மண்ணாக மாற்றப்படும் நமக்கு ஒரு உண்மையான சரீரம் மகிமையின் சரீரத்தை தேவன் தருவார் பிரகாசமுள்ள சரீரம் சூரியனை போல பிரகாசிக்கும் ஒரு சரீரம் நாம் பெற்றுக்கொள்ள போகிறோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு சரீரத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஆனால் இப்போது நாம் தேவனுக்காக அதிகமாக பாடுபட்டு ஜீவிக்கணும் அப்போ இந்த சரீர மாற்றப்பட்ட ஒரிஜினல் சரீரத்தை நாம் பெற்று பெறப்போகிறோம் அதுதான் கடைசி மீட்பு சரீர மீட்பு கட்டிங்களா அப்போ ஈ அனுபவத்தை நீங்கள் நூற்றுக்கு நூறு பாதுகாத்து எந்த அனுபவம் பாப உணர்வு எல்லாரும் சொல்லுங்க பாப உணர்வு மனஸ்தாபம் சொல்லுங்க அறிக்கையிடுதல் திருப்பி கொடுக்குதல் உப்புறவாகுதல் நல்ல நான் இருக்கிற சபையில் நான் என்ன செய்யும் நான் சும்மா ரெண்டு பேரும் மூட்டி விட்டுடும் சண்டை உண்டாக்கி நானே உண்டாக்கிடும் என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் நானே உண்டாக்கிடும் சண்டை உண்டாக்கிடும் நான் போய் சொல்லுவோம் டே உன்னே குறித்து அவங்க சொல்றாங்க நீ எதுக்கட்ட ஜீவித்து இருக்கிற அப்படின்னா இவட்ட மூட்டும் அவன்ட்ட போய் சொல்லும் நீ எடக்க நீ எதுக்கடா இருக்கிற பாத்தீங்களா ரெண்டு பேரும் மூட்டிடும் மூட்டி விட்டுட்டு அப்புறம் என்ன ஆகும்னு பார்ப்போம் அப்போ அப்படி நான் சொன்னாலும் கூட பாவ உணர்வு உள்ளவன் பிரத நீங்க என்ன குறிச்சு இப்படி சொன்னீங்களாமே அது உண்மையா பாஸ்ட் சொல்ற ஆனா பாஸ்ட் எங்கிட்ட சொன்னாங்க அப்படிதான் சண்டை போட மாட்டாங்க சண்டை போட மாட்டாங்க தேவனுக்கு மையுமே அவர்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் என்ன செய்வாங்க பழகி கொள்ளுவார்கள் உபாகம் யோபின் புஸ்தகம் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் ஒருவரோடு ஒருவர் பழகுங்கள் அப்பொழுது சமாதானம் உண்டாகும் 
அதுக்கு தான் நமக்கு மனதில் அறிந்து கொள்ளுகிற பகுதியும் புரிந்து கொள்ளுகிற பகுதியும் தேவன் வைத்திருக்கிறார் அது வேற விஷயம் நோயிங் பார்ட் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பார்ட் மனதில் பத்து அம்சம் மனதில் பத்து அம்சம் ஒன்று சிந்தனை சித்தம் அறிந்து கொள்ளுதல் புரிந்து கொள்ளுதல் எண்ணங்கள் தோற்றங்கள் ஞாபகம் தேடுதல் நினைவுகள் எல்லாம் மனதில் அதில் ஒன்றுதான் நோயிங் பார்ட் அறிந்து கொள்ளுகிற பகுதி பின்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பார்ட் புரிந்து கொள்ளுகிற பகுதி இதில் எல்லாம் உனக்கு உணர்வு இருக்கணும் பாஸ்டர் தான் சொன்னார் ஓகே எப்படி நீ இவரோடு போய் பழகணும் யாரோ சொல்றது கேட்டு உடனே போகாது அவசரப்படாது அது ஒன்றும் ஞானம் அல்ல பாஸ்டர் ஆகட்டும் யாராகட்டும் யாராகட்டும் நான் இவங்களை மூட்டும் போது இனி ரெண்டு பேரை நான் சாட்சியாக வைப்பேன் ரெண்டு பேரை அடே அவங்கள வந்து மூட்டி விடுவோமா வா வா அப்ப அவங்க சொல்லுவாங்க பாஸ்டர் சும்மா தான் சொன்னாரு இந்த அப்புறம் சொல்லணுமே எனக்கு சாட்சி வேணுமே அதுக்கு வைப்பேன் இப்படிதான் சபையில குழப்படி எல்லாம் மாற்றுறது கட்டிங்களா யாரோ ஒன்னு கேட்கும் சொன்ன ஒற்றனே நீ நம்பாது நீ அவரோடு பழகு அப்போது உனக்கு சமாதானம் உண்டாகும் இது மோசைக்கு கொடுத்த ஒரு பிரமாணம் படிங்க உபாகமம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வசனம் படிங்க இது மோசைக்கு கொடுத்த பிரமாணம் உபாகமம் பதிமூன்று பதினாலு நீ நன்றாக விசாரித்த கேட்ட ஆராய்ந்த அப்படிப்பட்டதான காண்பாயானால் அது கேட்டபடி நீ என்ன செய்யலாம் ஜட்ஜ்மெண்ட் எடுக்கலாம் நியாயம் தீர்க்கலாம் இது நம்ம யாரோ ஏதோ சொல்றது கேட்டு உடனே சாட்டுகிறோம் உடனே கூட்டத்துக்கு வராமல் இருக்கிறோம் என்ன குறிச்சு அப்படி பேசினாங்களாமே அது எப்படி யாரு பேசினது என்ன பேசினது நடந்தது பேசினது உண்மையா இல்லையா என்று நீ நன்றாக விசாரித்த கேட்ட ஆராய்ந்த அதுக்கு பிறகு அது உண்மை என்று கண்டால் பின்ன நீ ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்கலாம் கட்டிங்களா இதுதான் பாப உணர்வு உனக்கு செய்கிற காரியம் ஈ பாப உணர்வு ஈ மனஸ்தாபம் ஈ அறிக்கை இடுதல் எல்லாம் லேசான விஷயம் அல்ல எல்லா காரியங்களும் இதில் அடங்கி இருக்கு பாப உணர்வு இன்னைக்கு நாம் அதெல்லாம் விட்டு விட்டோம் இன்னைக்கு ஒரு உணர்வும் இல்லை எத்தனை தப்பு செய்தாலும் என்னெல்லாம் செய்தாலும் ஒரு உணர்வு இல்லை இருதயம் தழும்பிச்சு போச்சு நூற்றுக்கு நூறு மீட்பு இல்லை நூற்றுக்கு நூறு மீட்பு நமக்கு தேவை இந்த பகுதி நம் உண்மையுள்ளவராயிருக்க தேவன் நமக்கு உதவி செய்வாராக அப்படி நீங்கள் இந்த அனுபவத்தை பாதுகாத்தால் நிச்சயமாக என்னுடைய இத்தனாம் தேதி இத்தனை மணிக்க உன்னை நான் சேர்க்க போகிறேன் உங்க வீட்டு காரியங்கள் ஒழுங்கு பண்ணிக்கோள் எத்தனையோ பேர் போயிருக்கிறாங்க எத்தனை பேர் நான் அதான் சொல்லும் மரணம் சாகும் போது சொல்லாம கொள்ளாம யாரும் போகக்கூடாது சொல்லிட்டு தான் போனோம் சொல்லிட்டு தான் போனோம் அடையார் சபையில் எத்தனை பேர் சொல்லிட்டு போயிருக்கு தஞ்சாவூர் சபையில் ஒரு அம்மா எழுதி வச்சாங்க எழுதி வச்சாங்க இத்தனாம் தேதி நான் மதிக்கும் அப்ப மூணு பிள்ளைகள் வேற சபையில் பட்டவர் சிஎஸ்ஐ அப்போ என் பிள்ளைகளே ஆண் பிள்ளைகள் நீங்க எந்த விதத்திலும் சண்டை போடக்கூடாது எனக்கு மருந்தொன்னு கொடுக்க கூடாது ஆஸ்பத்திரி தூக்கிட்டு போக கூடாது இத்தனாம் தேதி நான் மதிக்கும் ஒரு வியாதி இல்லை எனக்கு ஒரு கோப்பி கொடுத்தாங்க மூணு பிள்ளைகள் பெண் பிள்ளைகள் விசுவாசி அவங்களுக்கும் கொடுத்தாங்க நான் எந்த கோப்பி எல்லா பல விசுவாசிகளையும் காட்டினேன் நான் இந்த அம்மா எழுதி கொடுத்தேன் அதே போல குறிக்கப்பட்ட அன்றைக்கே காலையில் ஒரு ஜரம் நாங்கள் எல்லாம் போனோம் நல்ல பாட்டு பாடி 
கண்ணா அம்மா போறாங்களே லோகத்துக்கு போக போறாங்களே பாட்டு பாடி ஆவியை நிரப்பி அம்மா ஆவியை நிரம்பி ஆவியை நிரம்பி சந்தோஷப்பட்ட சொல்லியாச்சு கண்ணு முடியாச்சு கண்ணு முடியாச்சு என்ன அருமையான மரணம் இத கர்த்தருடைய பரிசுத்தவான்களின் மரணம் சும்மா இழுத்து பறிச்சு சாகுறது அல்ல கட்டிங்களா அப்படி நின்னுடைய மீட்பு நீ பாதுகாத்தால் நூற்றுக்கு நூறு நீ பாதுகாத்தால் உன்னோட மரணம் தேவன் உனக்கு வெளிப்படுத்துவார் விசுவாசம் உள்ளவங்க கரங்களை உயர்த்தி ரல்லிய சொல்லுங்கள் அதனால வந்து நாளைக்கு சாக போறது இல்ல இல்லையா நம்ம என்ன செய்யும் இன்னைக்கு ஆண்டு என்ன கூப்பிடும் சொல்லிட்டு அப்படி படுத்த மாதிரி காலக்கு ரெடியா வச்ச கையக்க வச்ச அப்படி மூச்சு பிடிச்சிட்டே இருக்கும் சாக போறோம் சாக போறோம் கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ள கண்ணு திறந்து பார்த்தா அங்கதான் கிடக்கும் தேவன் பேசும் தேவன் பேசும் ஒரு அம்மா பத்து எண்பத்தி நாலு வயசு உள்ள ஒரு தாயார் சபையில் எழும்பி சாட்சி சொன்னாங்க நல்ல அம்மா எல்லோருக்கும் சாட்சி கூட இருக்கிறவங்க மருமகள் அவளோட ஒரு சண்டை இல்லை மருமகள் நல்ல என்ற மகள் என்ற மகள் என்ற மகள் தான் கூப்பிடுவாங்க அந்த மருமகளும் தாயார் என்ற தாயார் என்ற தாயார் அப்படிதான் சொல்லி அந்த அம்மாவை கவனிப்பாங்க ஒன்றாக வருவாங்க ஒன்றாக போவாங்க கூட பிறந்த மகளும் கூட இந்த அளவுக்கு இந்த அம்மாவை நேசிக்க மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு இம்மருமகளுக்கும் மாமியாருக்கும் ஐக்கியம் அன்னி எழும்பி சாட்சி சொன்னாங்க சிலர் சொல்லுவாங்க மருமகளும் மாமியாரு சண்டைன்னு அதொக்க பாப உணர்வு இல்லாதது தான் உனக்கு மீட்பு இல்ல நீ ரட்சிக்கப்படவில்லை அதனால இந்த போராட்டங்கள் இல்ல தேவ சபையின் மாமியாரு மருமகளும் இல்ல நவோமி ஜூத் அதுதான் மாமியார் மருமகள் மூன்று முறை மூன்று முறை நவோமி ஜூத்தை பார்த்த என் மகளே என் மகளே என் மகளே என்று அழைத்து இருக்கிறாங்க அங்க எங்க மாமியார் மருமகள் அங்க எங்க மாமியார் மருமகள் நவோமி கூப்பிடுறாங்க என் மகளே எப்படி கூப்பிடணும் என் மருமகளே என் மருமகளே தானே கூப்பிடணும் மாமியார் மருமகள் தேவ சபையில் இல்ல இந்த அம்மா பாருங்க சாட்சி சொன்னாங்க சாட்சி சொல்லு எனக்கு இப்போ ஆண்டவர் கூப்பிட்டால் போறதுக்கு ரெடி எந்த மகளோட எனக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல என்ன தங்கம் போல பாக்குறாங்க நான் அவளையும் தண்டு மகளை போல பாக்குறாங்க எனக்கு இந்த சபையில் யாரோடும் பிரச்சனை இல்ல மன வருத்தம் இல்ல இருந்தால் யாரோடாவது இருந்தால் எனக்கு மன்னிச்சு கொள்ளுங்க போய் அப்படி உட்கார்ந்தாச்சு உட்கார்ந்த எண்பத்தி நாலு வயசு உண்டு தள்ளாடிதான் நடப்பான் மருமக உட்கார்ந்து மருமகளோட மடியில சாஞ்சாச்சு அப்ப நினைச்சாங்க இப்ப சாட்சி சொன்னதுனால களப்புன்னு சாஞ்சது தான் அதோட போச்சு கூட்டம் முடிச்சு எலும்பினா அம்ம எலும்புறது இல்ல அம்ம போயிட்டாங்க இதா மரணம் இதா மரணம் அதே போல எத்தனை எத்தனை மரணத்தை என்னால சொல்ல முடியும் மீட்பு நூற்றுக்கும் நூறும் நீ காத்து கொண்டால் அத நூற்றுக்கு நூறும் வெள்ளி ஒன்னு குறைக்காது ஒன்னு குறைக்காது ஒன்னு குறைஞ்சு பண்ண பின்ன சீரோ தான் அது நீ பாதுகாத்தால் சரீர மீட்பு உனக்கு ஒழுங்காக கிடைக்கும் நூற்றுக்கு நூறும் நீ எடுத்துக் கொள்ளப்படலாம் இங்கே எடுத்துக் கொள்ளப்படலாம் தேவன் உன்னோடு பேசுவார் இனி அடுத்த நூறு கலை கோதுமை அதை எதை வெளிப்படுத்துகிறது நூறு கலை கோதுமை கோதுமைக்கு பல அர்த்தங்கள் சொல்லலாம் ஆ சொல்லு கோதுமை அதிகாரத்தில் வேண்டுமானால் அப்பம் தான் தேவ சித்தம் If you have to make bread, bread is the will of God. You can eat the bread 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 of
സമാരിയ സ്ത്രീയോടുള്ള പേച്ചിൽ യോവാൻ നാലാം അധികാരത്തിൽ നാം വാസിക്കണം പേതിരു ഉങ്ങൾക്ക് തെരിയാത്ത ഒരു ആഹാരത്തെ ഭോജനത്തെ ഞാൻ ചാപ്പിട്ട് and to the woman of samaria samaria we see the lord jesus speaking as we read in the, in the gospels that i spoke i ate of the meat which you do not know yohan suvartha nalgo adhyamandu meeku teliyani aaharam naaku unnadanu cheppi yesu cheppiri adinala than godamiye deva chittathoda oppittu nam padikiram that is why we read comparing wheat with the will of god kavana boj naivedyamulu devuni chittamulu kolichunnamu from uruvagrudukku mundi ഇന്റെ ഗോതമയെ നന്നാകെ ഈടിത്തി 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 നേദിയ മാവാക മാറ്റവേണ്ട ബിഫോർ ദ ബ്രെഡ് ഇസ് ഫോംഡ് ദിസ് വീറ്റ് ഹാസ് ടു ബി പൗണ്ടഡ് ആൻഡ് പൗണ്ടഡ് വെൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി മേഡ് എസ് ഫൈൻ ഫ്ലോർ ഐക റൊട്ടിനു ചേടക മുണ്ടുകാ ഐക ഗോതമനെ ദൻചി മെത്തനെ പിന്തിരി അന്ത മാവാനത ഊദിനാൽ പറക്കണം അന്ത അളവുക്ക് നേദിയ മാവാക മാറ്റപ്പെടവേണ്ട ദ ഫ്ലോർ ഹാസ് ടു ബി സോ ഫൈൻ ദാറ്റ് ഇഫ് വി ബ്ലൂ ആഡ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഫ്ലൈ അതെ മിക്കലി സന്നനെ മെത്തനെ പിന്തിരി മാറ്റവലനോ ഇല്ല ഈടിത്ത് 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 മാവാക മാറ്റവേണ്ട so we have to pound it and grind it well and make it fine flour danni bagga danchi danchi mettana pindiga cheyali machine potu nalla arraithe maavakkanam otherwise we have to grind it with the machine well and make it fine adu tirugallo visiri danni pindiga cheyali adu enna velipaduthukirathu what is it denote adu enni choopuchunnadi paandu padugara anubhavathe velipaduthukirathu it denotes the experience of suffering shrama padu anubhavam ayyadi godame nam inda edathil paandu padugara anubhavathode oppittu padikala so we can compare wheat to the experience of sufferings here you could go the man cheppina appudu manam shrama pada anubhavam paadu padugara vishayathilum 100 ku 100 nam paadu pada vendum even in the matter of suffering we have to suffer 100 out of 100 shrama pada vishayam andu 100 ki 100 shatham shramanandha valano adhe kurithu nare vishayangal undu neram illa paadu padugara vishayam 18 വിഷയത്തുക്കാക നാം പാടുപെട്ട് 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 ജീവിക്കാൻ വേണ്ടും വി ഹാവ് ടു കീപ് സഫറിംഗ് ഫോർ 18 ഡിഫറന്റ് തിങ്സ് മനം 18 വിഷയമുള്ള കുറുക്ക് ശ്രമനന്ദ വലനോ ദൈവനക്കു മയ്യമേ ഗ്ലോറി ബി ടു ഗോഡ് പ്രഭു കുസ്തോത്രമോ അയാൾ കർത്തർക്കാക ഉന്റെ മനതിൽ പാടുപെട വേണ്ടും ഹൃദയത്തിൽ പാടുപെട വേണ്ടും ശരീരത്തിലും പാടുപെട വേണ്ടും സോ ഫോർ ദി സേക്ക് ഓഫ് ദി ലോർഡ് യു ഹാവ് ടു സഫർ ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ഇൻ യുവർ ഹാർട്ട് ആൻഡ് ഇൻ യുവർ ബോഡി ദൈവ നിമിത്തമോ മനസ്സനന്ദനോ ഹൃദയമന്ദനോ ശരീരമന്ദനോ ശ്രമനന്ദ വലനോ കിച്ചൺ വേല ചെയ്യുന്നത് നല്ല പാടുപെടുറാങ്ങ് നല്ല അടുപ്പില് നെരുപ്പില് കായ്കറി വെട്ടുന്ന ഇടത്തില് പാത്രം കഴുകുന്ന ഇടത്തില് പന്തി വിസാരണയില് ചിലര് നല്ല പാടുപെടുറാങ്ക ശരീരത്തിൻ പടി ആന തുടിയെന്ന് പത്ത് രണ്ടു പേർക്ക് സണ്ടയുണ്ട് അത് ഏൻ സണ്ട വരുത് അത് ഏൻ സണ്ട വരുത് ഏഹ് രണ്ടു പേർക്ക് സണ്ട ഓ ഠൂ 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 എന്ന് വെക്കും സണ്ട ഏൻ തിരിയുമ ഞാൻ ചുരുക്കമാ സോൾറ അവൻ ശരീരത്തിൽ പാടുപെട്ടത് ഉന്മത മനതിൽ പാടുപെടവില്ല ഹൃദയത്തിലും പാടുപെടവില്ല അതിനാലെ സണ്ട വന്നത് അപ്പോ മൂഞ്ചിയിടത്തിൽ മനതിലും പാടുപെടണം ഹൃദയത്തിലും പാടുപെടണം ശരീരത്തിലും പാടുപെടണം അപ്പോ യോബിന്റെ വിഷയത്തെ എടുത്തുകൊണ്ടാൽ യോബ് പാടുപെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ ഞാനെ ചൊല്ലി മുടിച്ചിട്ട് ടൈമില്ല അപ്പടി നില്ലുങ്ങ ഞാനെ ചൊല്ലി മുടിച്ചിട്ട് യോബ് മൂന്ന് വിധത്തിൽ പാടുപെട്ട എങ്കെ ശരീരത്തിൽ പാടുപെട്ട അത് ഉങ്ങൾക്ക് തിരിയും വ്യാധി വന്നത് വ്യാധി ഇനി അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പാടുപെട്ട യോബിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ പാടന്ന് എന്ത് നഷ്ടങ്ങൾ കഷ്ടങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഇപ്പൊ വ്യാപാരത്തിനൊരു നഷ്ടം ഏ ഇനി പിള്ളകളുടെ മരണം മരണം കഷ്ടങ്ങൾ നഷ്ടങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഹൃദയത്തെ താക്കും അതാ ഹൃദയത്തിൽ പാടുപെടുവത് അവന്റെ ആടുമാടുകളെല്ലാം ചത്തുപോച്ച് പിള്ളകളെല്ലാം ഇറന്നു വിട്ടാർകൾ അതവന്റെ ഹൃദയത്തെ താക്കിയിട്ട് അതാ ദുഃഖം ഹൃദയത്തെ താക്കും ഒരു തായ് മരിച്ചു കിടക്കത് അമ്മ അവൻ വന്ന് അഴുതു പുലമ്പിന കടച്ചി പാത്ത അവൻ എളുമ്പവേ ഇല്ല അവന് ഇറന്നു വിട്ട രണ്ട് ബോഡി വെച്ച് അവരൊരു ഒരു ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ഒരു പാട്ട് പാടില്ല എന്നെ പാട്ട് തിരിയുമ രണ്ട് ബോഡി അമ്മാവും മകനും ഒരു പാട്ട് പാടി എല്ലാവരും കേട്ടെ ദുഃഖത്തിന്റെ പാല പാത്രം കർത്താവെന്റെ കയ്യിൽ തണ്ണ ദുഃഖത്തിന്റെ പാല പാത്രം 
കർത്താവെന്റെ കയ്യിൽ തന്ന സന്തോഷത്തോടാതു വാങ്ങി അല്ലേ ലുയ്യ പാടിയിടും ഞാൻ അവിടെ ഒരു യുവാഞ്ചലിസ്റ്റ് പാടില്ല സന്തോഷം അപ്പോൾ ദുഃഖം ദുഃഖത്തിനാലത്താൽ ഇറന്നു പുറമാകും പേപ്പറിലെല്ലാം പാരുങ്ക രണ്ട് രണ്ട് പേർ തന്നെ ഡബിൾ 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 ചാകും മുതലിൽ പുരുഷൻ ചാകും അപ്പുറം മനവി ചാകും മനവി ചാകും പുരുഷൻ ചാകും ഡബിൾ ആ എല്ലാ നാല് പേപ്പറിൽ പാക്കലാം ദുഃഖം അതാ ഹൃദയത്തിലെ പാടുകൾ ദുഃഖം കഷ്ടങ്ങൾ നഷ്ടങ്ങൾ മരണങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ താക്കും അത് നമ്മൾ സഹിക്കണം മനതിലെ പാട് എന്ന് ചൊല്ലുവത് മനതിലെ പാട് എന്റെ മനതിലെ പാട് യാതാവത് നമ്മെ പേസിനാൽ ഏസിനാൽ അത് നാം മനതിലെ പാട് യോബിന്റെ മനവി യോബുക്ക് വിരോധമാകെ പേസിനാങ്ക എന്നെ ഇനിയാവത് ഭക്തിയെ വിട്ടുവിടക്കൂടാത നീ ദേവനെ എന്നെ ചെയ്ത് ദൂഷിച്ച് ജീവനെ വിട്ടുവിട് യോബിൻ പുസ്തകം രണ്ട് ഒമ്പതിൽ വാസിക്കണം ദേവനെ ദൂഷിച്ച് ജീവനെ വിട്ടുവിട തർക്കുല സൈ തർക്കുല സൈ സൊല്ലാങ്ക മനവി ദേവനെ ദൂഷിക്കണമ്മ അവിടെ യോബ് എന്നെ സൊന്ന ദേവനടുത്ത് നിന്ന് നന്മയെ പറ്റ നാം തീന്മയെ പറക്കൂടാതോ ഇവയെല്ലാവറ്റിലേയും യോബ് തൻ ഉതടുകളിനാൽ ഉതടുകളിനാൽ പാപം ചെയ്യവില്ല മുറിമുറുക്കവില്ല അപ്പോ ആരാവത് നമ്മ യേശും പോലെ ഇപ്പൊ കിച്ചണില് ആരാവത് പേശുവാങ്ക നീ ചെയ്തൊന്നും ശരിയില്ല എന്നാ ഇപ്പൊ ചെയ്യറ ഞാൻ ഉപ്പ് പോട്ടത് ശരിയില്ല മല്ലി പോട്ടത് ശരിയില്ല അത് പോട്ടത് ശരിയില്ല സ്വന്ന ഉടനെ അവർക്ക് താങ്ങാൻ മുടിയില്ല ഞാൻ മുപ്പത്തെട്ട് വർഷത്തെ ഏഹ് ഞാൻ ഇന്ത ഊഴിയൻ ചെയ്തിട്ട് വരേ നീ നേരത്തേക്ക് വന്നവൻ എനക്ക് സൊല്ലറിയാ ഓടനെ സണ്ട ഓടനെ സണ്ട അടികളെ നല്ല വേള ചൂട് തണ്ണി എടുത്ത് ഊത്തറതില്ല അത് വലിയ കാര്യം ഏ ആ അത് ഊത്തിന എന്നെ പണ്ടത് ഇപ്പടി പേച്ച് അപ്പോ പലരും നമ്മെ പേശും യേശും നിന്ദിക്കും അപമാനിക്കും അത് നീ സന്തോഷമാക സഹിക്കണം യേശും പേശും മറ്റേ ഈ ഐന്താം അധികാരം ഏ പതിനോറാം വസനത്തെ വാസിക്കുമ്പോൾ എന്നാമ നിമിത്തം ഉങ്ങളെ നിന്ദിച്ച് തുൻപപ്പെടുത്തി പലവിധമാന തീന്മയാനും ഒഴികളെ ഉങ്ങൾ പേരിൽ ചൊല്ലുവാളുകളാനാൽ സന്തോഷപ്പെട്ട് കളികോറുങ്ങൾ പരലോകത്തിൽ ഉങ്ങളുടെ ഫലൻ മികുതിയായി ഇരിക്കുന്നത് നമ്മെ നിന്ദിപ്പാങ്ക് കേളി പണ്ണുവാങ്ക് അപമാനിപ്പാങ്ക് അതെല്ലാം നാം സഹിക്കണം 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 സന്തോഷമായി ഏറ്റുകൊള്ളും അതൊക്കെ താ അൻപു ദേവൻ ചന്തിരക്കറ അപ്പൊ മനതിലെ പലവിധമാന പേച്ചുകളും ഏച്ചുകളും അതാ മനതിലെ പാട് സന്തോഷം ഹൃദയത്തിലെ പാടുകൾ കഷ്ടങ്ങൾ നഷ്ടങ്ങൾ വ്യാപാരത്തിലെ നഷ്ടങ്ങൾ പിള്ളകളുടെ മരണം ഇതെല്ലാം ഹൃദയത്തിലെ ദുഃഖം ഹൃദയത്തിലെ ദുഃഖം ശരീരത്തിലെ പാടുകൾ യോബക്ക് വന്നത് വ്യാധികൾ മൂന്ന് പകുതിയിലും യോബ സന്തോഷത്തോടെ സഹിത്ത സഹിത്ത കർത്തർ എന്ത കർത്തർ എടുത്ത കർത്തർക്ക് മഹിമയുണ്ടാകട്ടെ അവൻ മുറിമുറുക്കവില്ല അവൻ ദേവനുക്ക് വിരോധമാക കേൾവി കേൾക്കവില്ല ഞാൻ എന്റെ കൺകളെ മൂടിനാലും എരന്തു പോനാലും എന്റെ മാംസമെല്ലാം അഴുകി പോനാലും എന്റെ കണ്ണാല് ഞാൻ എന്റെ ദേവനെ കാൺപേ ദേവനെ ഞാൻ കാൺപേ അപ്പടി ഒരു നമ്പിക്ക ഇരുന്നത് ദേവന്മേൽ വിശ്വാസവും ഇരുന്നത് ആനപടിനാൽ അവനുടെ പിൻകാല വാഴ്ചയെ ദേവൻ ആശീർവദിത്ത ആനപടിനാൾ നൂറ് കല ഗോതുമയും കാണാം നാം ദേവനുക്കാകെ മനഃപൂർവമാകെ മനഃപൂർവമാക സന്തോഷമാക നാം പാടനുഭവിക്ക ഒപ്പുകൊടുത്ത് ജീവിക്ക വേണ്ടും അതാതിന്റെ അർത്ഥം ഇനി മൂന്നാമത് നൂറ് കല ദ്രാക്ഷരസം 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 ഏതെ വെളിപ്പെടുത്തുകൃത് എല്ലാത്തക്കും പല പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത അടത്തിൽ നൂറ്റിനാലാം സംഗീതം പതിനഞ്ചാം വസനത്തെ വാസിക്കുമ്പോ അതെ ദ്രാക്ഷരസം എൺപത് മകിച്ചിയെ വെളിപ്പെടുത്തി മുഖക്കള മകിച്ചി സന്തോഷം നാം എപ്പോഴും സന്തോഷമായിരിക്കണം മുൻകാലങ്ങളിൽ 
நமக்கு ஒரே பிரச்சனை தான் அடி எல்லாம் பிரச்சனை நடந்து வரும்போது கூட்டத்துக்கு நடந்து வரும்போது அடிப்பாங்க பைபிள் எல்லாம் பிடிச்சி வீசுவாங்க சட்டெல்லாம் கிழிப்பாங்க எங்க போற கூட்டத்துக்கா என்ன கூட்டம் அடிப்பாங்க அடி வாங்கி சந்தோஷத்தோட வருவாங்க சட்ட கிழிப்பாங்க சட்ட இல்லாம வருவாங்க சட்ட இல்லாம வருவாங்க இன்னைக்கு அப்படி அடியும் ஒதையும் வாங்கினவங்க இன்னைக்கு அந்த தேசத்தில் பெரிய மக்களாகும் பிசிக்கலும் ஆவிக்குரிய நிலைமையிலும் தேவன் அவரை ஆசீர்வதித்த பெரிய பணக்காரராக தேவன் மாற்றி இருக்கிறார் அவங்களெல்லாம் இறந்துட்டாங்க ஆனாலும் அவருடைய பிள்ளைகள் அவருடைய பிள்ளைகள் நல்ல வசதி ஒன்று நஷ்டம் இல்லை தேவனுக்காக நாம் பாடுபட்டு ஜீவி சந்தோஷமாய் ஜீவிப்போம் சந்தோஷம் துக்கப்படக்கூடாது ஆறு பேசட்டும் நீ சந்தோஷமா இருக்கணும் அத திராட்சரச ஆ சந்தோஷத்தில் நூற்றுக்கும் நூறு மா இருக்கணும் சந்தோஷம் நூற்றுக்கும் நூறு அதே குறித்து நிறைய விஷயங்கள் உண்டு நம்ம யோசிப்பை எடுத்து பாருங்க யோசிப்புக்கு எத்தனை கஷ்டங்கள் முக்கியமாக யோசிப்பு பெற்ற ஏழு கஷ்டங்கள் தாவீதும் ஏழு கஷ்டம் யோசிப்பு ஏழு கஷ்டம் ஆ ஏழு கஷ்டத்திலும் அவன் தேவனோடு உள்ள சந்தோஷத்தை விட்டு விலகவில்லை அவனே கணற்றுக்குள்ள கொண்டு போட்டாங்க முதலில் வீட்டில் இருக்கும் சகோதரங்கள் எல்லாம் வெறுத்தாங்க பகைச்சாங்க பொறாமப்பட்டாங்க அப்படி சகோதரங்களோட சந்தோஷமாயிருந்தான் அதன் அடையாளம் தான் அப்ப சொல்றாளே அவங்களெல்லாம் ஆடுகளை மேய்க்கிறாங்க இந்த அப்பத்தை கொண்டு போய் கொஞ்சம் கொடுக்க முடியுமா ம் கொடுக்கறான் நானா கொடுப்பேன் அவன் என்ன பகைக்கிறவங்க பகைச்சுக்கல என்னோடு பொறாமப்பட்டவங்க அவனுக்கு நான் அப்பம் கொடுப்பேனா அவன் சாப்பிட வேண்டாம் அங்க கடக்கட்டும் அப்படி சொல்லி அவன் வீட்டில் இருந்தாலும் கூட தகப்பல் ஒன்னு சொல்ல மாட்டாங்க இல்ல இல்ல நான் கொண்டு போய் கொடுக்கறேன் தலையில் சுமந்துட்டு போறான் பாருங்க போனா சேகேமில் போகும்போது அங்க காணும் நீ யார தேடுற என்ற சகோதரங்கள் ஆடல மேய்ச்சாங்க எங்க போயிட்டாங்க அவங்க இன்னிடத்தில் போறதாக நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் அப்ப அங்கேயும் போயிட்டான் அவன் திருப்பி வந்திருக்கலாம் சந்தோஷம் சந்தோஷம் கணற்றுக்குள்ள போட்டாங்க சந்தோஷம் பொத்தி பேர் வீட்டில் பிரச்சனை சந்தோஷம் ஜெயிலுக்குள்ள போனாங்க சந்தோஷம் நீ அந்த இடத்துல எல்லாம் படிச்சு பாருங்க அவன் சந்தோஷமாக எல்லாம் சகித்தான் கடைசியில அவன் பிரைம் மினிஸ்டராக வந்தான் பிரைம் மினிஸ்டர் அப்போது அப்பாவோட அடக்கம் முடிச்சு எல்லாரும் திருப்பி போகும்போது சகோதரங்களுக்கு ஒரு கலக்கம் இவன் என்ன பண்ண போறான் அப்போ சகோதரங்கள் போய் மற்றுள்ள ஜனத்தோடு பேசி பார்வ ஜனங்கள் இருந்தாங்க இல்லையா அவங்கள்ட்ட பேசி இப்படி நாங்கள்லாம் ஒரு காலத்தை தப்பு செய்தோம் அப்ப ஆண்டவர் உயர்த்தினாரு இப்ப அவன் பிரைம் மினிஸ்டர் எனக்கு அப்பாவும் இல்லை இனி அவர் என்ன பண்ணுவாங்களோ தெரியாது இனி எங்களை எல்லாம் பிடிச்ச ஏற்கனவே ஜெயில் வச்சுவன்றா இனி மறுபடியும் ஜெயில் வைப்பாங்களோ தெரியாது கொஞ்சம் பேசுங்க கொஞ்சம் பேசுங்க அவர் சொன்னாங்க ஏ சகோதரன் மேல உனக்கு ஏதாவது கசப்பு இருந்தால் அதெல்லாம் வச்சிடாதீங்க அப்ப சகோதரங்களை கூப்பிட்ட பயப்படாதீங்க தேவன் தான் என்ன இந்த இடத்துக்கு உங்களை போஷிக்கும்படியாக உங்களை பாதுகாக்கும்படியாக முன்னமே அனுப்பினார் சந்தோஷமாயிருங்க சந்தோஷம் எத்தனை பேர் சந்தோஷமாயிருக்க போறீங்க எத்தனை பேர் தேவன் சொல்லுகிறார் பிரசங்கி மூன்றாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்தில் மகிழ்ச்சியாயிருப்பதும் உயிரோடு இருக்கையில் நன்மை செய்வதுமே அல்லாமல் வேற ஒரு நன்மையும் இல்லை மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி பிலிப்பிய நிரூபத்திலே பதினாலு இடத்தில் மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் 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 என்று நாம் வாசிக்கிறோம் அந்த வேத பண்டிதர்கள் பிலிப்பிய நிரூபத்துக்கு மகிழ்ச்சியின் நிரூபம் என்று பெயர் வச்சிருக்கிறார் மகிழ்ச்சியின் சந்தோஷ நிரூபம் சந்தோஷ நிரூபம் நீங்கள் வீடுகளை படிச்சு பாருங்க ஆகிய தேவ ஜனமே நாம் சந்தோஷமாயிருப்போம் நூற்றுக்கு நூறு எத்தனை பிரச்சனைகள் வந்தால் என்ன கஷ்டங்கள் வந்தால் என்ன பிரதிகூலங்கள் வந்தால் நாம் சந்தோஷமாயிருப்போம் நம்முடைய மார்க்கம் சந்தோஷத்தின் மார்க்கம் 
പ്രശ്നങ്ങൾ വരും പോരാട്ടങ്ങൾ വരും അക്കപ്പക്കച്ചാർ ഉനക്ക് വിരോധമായി എളുപ്പിനാലും നീ അവങ്ങൾക്ക് വിരോധമായി എളുപ്പാതെ സന്തോഷമായിരുന്നു സ്തോത്രം പണ്ണുങ്ങൾ അതാ നൂറ് തരം ദ്രാക്ഷരസം സന്തോഷം ഇനി എണ്ണ എണ്ണ ഏതാ വെളിപ്പെടുത്തുകൃത് എണ്ണയ്ക്കും പല പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഇന്തിടത്തിൽ എണ്ണയുടെ അർത്ഥം വല്ലമൈൻ അല്ലെങ്കിൽ അക്കിനി അഭിഷേകം നിറവോൺ അഭിഷേകം ശരിയോൺ അഭിഷേകത്തെ നീ പെറ്റുകൊണ്ടാൽ എന്ത് വല്ലമയും ഉനക്ക് വിരോധമാക ക്രിയ ചെയ്യ മുടിയാ എനക്ക് തിരിയും അന്ത നാൾക്കുള്ളിൽ വ്യാധിയോടെ ജനങ്ങൾ വരുവാ അത് കാലത്ത് പറ്റി ബസ് ഒന്നുമില്ല രണ്ട് മൈൽ മൂന്ന് മൈൽ അഞ്ച് മൈൽ ആറ് മൈൽ എല്ലാം കാട്ടു വഴിയാകെ കാട് വഴിയാകെ നടന്നു വരണം ഒരു അറുപത് വർഷം മുന്തി ഇപ്പൊ അതെല്ലാം പട്ടണമാച്ചു അതെല്ലാം പട്ടണം പട്ടിങ്ങള നടന്നു വരും അപ്പൊ പല്ലുവലിയോടെ വരും വൈറ്റ് വലിയോടെ വരും വേറെ വഴിയിൽ അങ്ങനെ ഉക്കാൻ തൂക്കാൻ 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 എളുമ്പു വാങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ശനിക്കിളമ്മ അപ്പൊ എല്ലാവരും കേൾപ്പ എങ്ങമ്മ എങ്ക പോറീങ്ക വൈറ്റ് വലിയമ്മ വിശ്വാസ വീട്ടുക്ക് പോറേ അങ്ക പോണ എനിക്ക് ഒരു അഭിഷേകം കിടയ്ക്കും വൈറ്റ് വലി പോയി വിടും അമ്മ അതൊക്കെ താൻ പോറേ അമ്മ നിങ്ങൾ ഇങ്ക പടുങ്ങമ്മ ഞാൻ വീട്ടിൽ പടുങ്ങ പോകാതിങ്ക ഇല്ലമ്മാ അങ്ക പോണ എനിക്ക് ഒരു അഭിഷേകം കിടയ്ക്കും അമ്മ അതൊക്കെ ഞാൻ പോറേ പിന്നെയും കൊഞ്ച തണ്ണിയെല്ലാം കൊടുപ്പാങ്ക ഒരു ടീ കൊടുപ്പാങ്ക അത് കുടിച്ച് പിന്നെയും നടന്ന് 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 ഉക്കാന്ത് അന്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊഞ്ച തണ്ണി കുടിച്ച് കൂട്ടത്തിക്ക് വരുവാങ്ക വന്നതൊക്കെപ്പുറം ഉക്കാന്ത് അവിടെ ഈ ഞാൻ എന്നെ പാത്തുറക്കറേ ഏ അപ്പുറം എന്നാ അമ്മച്ചി ഏ ഞങ്ങൾ ഞാൻ പോയി കേൾക്കും എന്തുവാ അസുഖമാണോ എന്തിനാ അമ്മച്ചി വന്ന് മോനെ അഭിഷേകം തരുമിടാ ആ ദേവൻ അഭിഷേകത്തെ തരുവ കൊഞ്ചു നേരം പാത്ത അമ്മ തുള്ളിട്ടേ ഇരുപ്പാങ്ക ആവി നിറമ്പ് കുതിപ്പാങ്ക അപ്പുറം എളുപ്പി സാറ്റ് നാം വൈറ്റ് വലിയോടെ വന്നേൻ ഇപ്പൊ എനിക്ക് വൈറ്റ് വലിയില്ലേ പല്ലുവലിയോടെ വന്നേൻ പല്ലുവലിയില്ലേ ഇതാ അഭിഷേകം നമ്മുടെ സാക്ഷി അല്ല ഞാൻ സുഖത്തോടെ വന്നേൻ ഇപ്പൊ സുഖഹീനമാക പോകുറേൻ ബ്രദർ അനാൽ അടുത്ത വാര കൂട്ടത്തിൽ വരമാട്ടേൻ ഇങ്ക വന്ന എനക്ക് വ്യാധി അത് ഉണ്ണതാണ് അത് ഉണ്ണതാണ് എപ്പടി എനിക്കൊരു വൈറ്റ് വലി വെച്ചുകൊള്ളുങ്ക ആ വൈറ്റ് വലി സാത്താൻ വെളിയെ വന്നു വിടും ആ വൈറ്റ് വലി പിസാസ് ഇപ്പി പാത്തിട്ടേ ഇരിക്കും എനിക്കൊരു വയർ വേണമേ വയർ വേണമേ വയർ വേണമേ വയർ വേണമേ അപ്പൊ നീ എന്നെ ഈ കണ്ണു തുറന്ന് പാത്തിട്ടേ ഇരിക്കും ചിരിച്ചിട്ടേ ഇരിക്കോ ഓണ ഉനുക്കുള്ള വന്നാച്ച് അനട്ട ദേവ സമൂഹത്തിൽ കൺകളെ മൂടി ദൈവ ഭയത്തിൽ ദേവനെ ആരാധിക്കണം കണ്ണു തുറന്ന് ചിരിച്ച് പിള്ളയോട് വിളയാടി മൊബൈലിലെ വിളയാടി ഇരുന്നാൽ ഇരുക്ര പിസാസെല്ലാം ഉണുക്കുള്ള വന്നു വിടും നീ സ്വൽപത് ഉണ്മതാ അന്ത സാത്താൻ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പാതാളത്തേക്ക് പോകട്ടോ ഉന്റെ വയറ്റുക്കുള്ളല്ല ഇത് അഭിഷേകം ഇന്ത ഇപ്പിടിപ്പെട്ട അഭിഷേകം ആർക്ക് വേണം അത് നൂറ് കല എണ്ണ ഇനി കടസിയാകെ ഉപ്പ് ഉപ്പുക്ക് അളവില്ല ഉപ്പ് ഉപ്പ് ഏതാ വെളിപ്പെടുത്തുകൃത് പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത അടത്തിൽ ഉപ്പ് കിർവയെ വെളിപ്പെടുത്തുകൃത് കിർവ കിർവയ്ക്ക് അളവില്ല ആസിരിപ്പ് കൂടാരത്തിൽ വെങ്കല തൊട്ടിയെ നാം വാസിക്കണം വെങ്കല തൊട്ടി ബലിപീഠത്തുക്ക് അളവുണ്ട് രണ്ടര മുഴ നീളവും രണ്ടര മുഴ ഉയരവും ഉള്ള ബലിപീഠം അളവുണ്ട് പിന്നെ ധൂപപീഠം ധൂപപീഠത്തുക്കും അളവുണ്ട് അടുത്ത കുത്തുവിളക്ക് ഒരു താലന്ത് പശും പൊന്നിനാൽ കുത്തുവിളക്ക് സൈവായാക അളവുണ്ട് ആ പിന്നെ സമൂഹ തപ്പത്തിൽ മേശ ധൂപപീഠം കുത്തുവിളക്ക് അന്ന വെങ്കല തൊട്ടി വെങ്കല തൊട്ടി പ്രകാരത്തിലെ രണ്ടാമത് പണിമുട്ട് താൻ വെങ്കല തൊട്ടി ആ തൊട്ടിക്ക് അളവില്ല അളവില്ല അപ്പൊ തൊട്ടി എന്ന് ചൊല്ലും പോലെ ജ്ഞാനസ്നാനം ജ്ഞാനസ്നാനത്തില് അളവില്ലാത്ത കിരുവയെ നീ പെറ്റുകൊള്ളുകറായി ഇപ്പോഴും അളവില്ലാത്ത കിരുവ ഉനക്ക് എവിടെ കിരുവ വേണോ എവ്വളവും വേണമോ അവ്വളവും കിരുവയെ പെറ്റുകൊള്ളും പഠിക്ക എബ്രയൽ നാലാം അധികാരം പതിനാറാം വസനത്തിൻപടി കൃപയ നീ കൃപയെ പെറ്റുകൊള്ളുപടിയാക കൃപാസനത്തണ്ടയിൽ വാരുങ്ങൾ പടിയെങ്കിൽ നാല് പതിനാറ് ആ സീക്രം 
இரக்கத்தை பெறவும் கிருபையை அடையவும் தைரியமாய் வாசனத்தில் கட்டிகளா எவ்வளவு மேடையில் கிருப பெற்றுக் கொள்ளலாம் எவ்வளவு மேடையில் கிருப பெற்றுக் கொள்ளலாம் கிருபையை பெற்றுக் கொள்ளுங்க கிருபையை பெற்றுக்கொண்ட இந்த ஜீவியம் நமது ஜீவியம் மகிமையான ஜீவியம் எனக்கு இந்த ஊழியத்தில் இப்ப நான் விசுவாசி ஆயிட்ட அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி மூணு வருஷமாச்சு ஊழியத்தில் நாற்பத்தி ஆறு வருஷமாச்சு இத்தனை வருஷத்தில் எனக்கு ஒரு சோர்வோ அதைரியமோ வந்ததில்லை இங்க இருக்கிற பழைய விசுவாசிகளுக்கு என்ன தெரியும் நான் பூந்தமல்லியில் ஊழியம் செய்து இருக்கிறேன் ஈரோடில் ஈரோடில் ஊழியம் ராய்பட்டாவில் ஊழியம் தஞ்சாவூரில் ஊழியம் பழைய விசுவாசிகள் தெரியும் எத்தனையோ பிரச்சனைகள் எத்தனையோ போராட்டங்கள் எல்லாம் வந்தது உண்டு போராட்டம் இல்லாத எந்த வாழ்க்கையும் இல்லை குடும்ப வாழ்க்கையில் போராட்டம் உண்டு ஊழியத்திலும் போராட்டங்கள் உண்டு கஷ்டங்கள் உண்டு பிரச்சனைகள் உண்டு ஆனா என்ன சந்தோஷம் எந்த அனுபவத்தில் எனக்கு ஒரே சந்தோஷம் ஒரே சந்தோஷம் ஒரே சமாதானம் இந்த ஊழியத்தில் எனக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை விசுவாச ஜீவியத்தில் எனக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஆகியது ஒரு அருமையான மார்க்கம் அருமையான மார்க்கம் ஈ மார்க்கத்தில் நூற்றுக்கு நூறு வெள்ளியுடனும் நூற்று கல கோதமையுடனும் நூற்று கல திராட்சரசத்துடனும் நூற்று கல எண்ணெயுடனும் தேவையான அளவுக்கு உப்புடனும் நாங்க கருத்தரை சேவிப்போம் அப்போது தேவனோட கோபாக்கினி வராத படிக்க தேவ கிருபையை பெற்ற கிருபையை பெற்ற கிருபையில் வளர்ந்து கிருபையில் வளர்ந்து கிருபையான சிங்காசனத்தில் தேவனோட சமூகத்தில் புதிய சிலையும் சியோனில் நாம் போய் சேர தேவன் நமக்கு உதவி செய்யும்படியாக எல்லாரும் கண்களை மூடுங்கள் எல்லாரும் கண்களை மூடுங்க ஒரு அஞ்சு நிமிடம் யாரெல்லாம் நூற்றுக்கும் நூறும் ஜீவிக்க வேண்டும் என்று வாஞ்சிக்கிறவங்க ஒப்பு கொடுங்க ஒரு அஞ்சு நிமிடத்தில் அஞ்சு நிமிடத்தில் இதோ ஒரு வல்லமையின் அபிஷேகம் ஒரு வல்லமையின் அபிஷேகம் உன்னை சந்திக்க போகிறது உன்னோட குடும்பத்தை சந்திக்க போகிறது உன்னோட பிரச்சனைகள் உன்னுடைய கஷ்டங்கள் கவலைகள் பாரங்கள் வியாதிகள் எல்லாவற்றையும் தேவன் இப்போது உனக்கு தரப்போகிற அபிஷேகத்தினாலும் உனக்கு தரப்போகிற கிருபையினாலும் தேவன் மாற்ற போகிறார் எல்லார் ஆவியை நிரம்பி தேவனை துதிப்போமாக கரங்களை தட்டி தட்டி ஆவியை நிரம்புங்கள் நேரம் இல்லை இது கடைசி வேலை அபிஷேகம் போதாது அபிஷேகம் இறங்கட்டும் அபிஷேகம் இறங்கட்டும் ஆமீன் 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 நூற்றுக்கும் நூறு ஆமீன் பூர்ணம் 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 பெற்றுக் கொள்ளும்படியாக பூர்ண பரிசுத்தவான்கள் ஆகும்படிக்க தேவ கருத்தில் ஒப்படைத்து ஆவியில் நிரம்பி தேவனை துதிப்போமாக